வணக்கம் நேர்களே சத்தியசாட்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் யார் என்று சொன்னால் ட்ரைபல் மிஷன் ஜாமக்காரனுடைய பத்திரிகையுடைய ஃபவுண்டர் அண்ட் ரைட்டர் டாக்டர் புஷ்பராஜ் அவர்களை தான் வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் பிரைஸ் லாடியா பிரைஸ் லாட் சத்தியம் டிவியின் சத்தியசாட்சி நிகழ்ச்சியில் உங்கள் பல அலுவல்கள் மத்தியில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் குறிப்பாக உங்களுடைய ஊழியங்கள் உங்களுடைய அனுபவங்கள் உங்களுடைய சாட்சிகளை சத்தியம் டிவியுடைய நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் அதையும் நாங்கள் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ மீன் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய வயது உங்களுடைய அனுபவம் இதை பற்றி தெரிவதற்கு முன்பாக உங்களுடைய முன்னுரையாக நீங்கள் எங்கு பிறந்தீங்க உங்களுடைய இளமை காலம் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சத்தியம் டிவி நிகழ்ச்சி நீர் தயாரித்து அளிக்கிற சத்தியம் சாட்சி நேயர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை தான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறேன் சின்ன வயதிலிருந்து சேலத்தில் தான் வளர்ந்து கர்த்தருடைய கிருபையினால் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆரம்ப கால சமயத்தில் என்னுடைய குடும்பத்தினருக்கு அடங்காதவனாக என்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இந்திய இராணுவத்தில் நான் இணைக்கப்பட்டேன் அந்த சமயத்தில் எமர்ஜென்சி ரெக்ரூட்மெண்ட்டு நடந்த சமயம் அந்த சமயத்தில் தான் எனக்கு அங்கே இருக்கிற மருத்துவத்துறையில் எனக்கு கர்த்தர் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் சின்ன வாய்ப்பு தான் ஆனால் கர்த்தர் பெரிய நோக்கத்தோடு கடவுளை தேடாத நாட்களில் என்னுடைய பெற்றோரை வேதனைப்படுத்தின நாட்களில் என்னை குறித்து முன் குறித்த தேவன் இந்த ஏற்பாட்டை செய்தாருன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன படித்தீங்க நானே இங்கே உயர்நிலை பள்ளியில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நான் இந்திய இராணுவத்தில் சேர்ந்தது அங்கே தான் அவங்களுடைய படிப்பை நான் படித்தேன் அதன் பிறகு தான் அந்த மேல்நிலைக்கு வர கடவுள் எனக்கு உதவி செய்தார் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது வருஷம் வெளியே வந்தேன் வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட் எடுத்து டிஸ்சார்ஜ் வாங்கி ப்ராப்பர் சேனலாக வெளியே வந்து அதுக்கப்புறமேல ஒரு அரசாங்க ரூரல் ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு லீவ் வேக்கன்சியில் ஆறு மாதம் வேலை செய்து தேனிஷ்பேட்டை பெத்தியல் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு டாக்டர் தேவைன்னு சொன்னதுனால நான் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் போய் ஜாயின் பண்ணேன் மனம் திரும்பாதவர்களை அவங்க எடுக்கிறதில்ல ஆனால் என்ன அவங்க எடுத்துக்கிட்டது காரணம் எந்த டாக்டர்களும் இல்லாத வசதி இல்லாத சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட நாட்களில் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைனாக்கா பதினாறு கிலோமீட்டர் இதில் மூங்கிலில் ஏனை மாதிரி கட்டி வியாதியஸ்திர தூக்கிட்டு போவாங்க இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தான் என்ன வேண்டா வேறுபோடு தான் என்னை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு அந்த மனம் திரும்புதல் அனுபவம் இல்லை ஏன்னா கிறிஸ்தவ பெற்றோருக்கு தான் நான் வளர்ந்தேன் அப்பா முப்பது வருஷம் சபை செக்ரட்டரியாக இருந்தார் ஆனால் பேர் கிறிஸ்தவனாக தான் நான் வளர்ந்துட்டு இருந்தேன் உங்கள் கூட பிறந்தவங்க ஐயா ஆ மொத்தம் ஆறு பேர் ஆறும் அக்கா மாதிரி தான் நான் தான் கடைசி மகன் ஒரே ஒரு மகனாக இருந்தேன் ஆனால் வீட்டுக்கு அடங்காதவனாக அரசியலில் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தேன் அதனால தான் என்னுடைய படிப்பெல்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது அரசியலில் அதிகமாக தீவிரமாக இருந்ததுனால சினிமாவில் பாடுறதுக்கும் நாடகத்தில் பாடுறதுக்கும் இப்படி அலைய ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய கண்டிப்பு மிக அதிகமாக போனதுனால வீட்டை விட்டு வெளியேறும்படியான நிலைமை வந்தது அப்படி தான் அந்த இராணுவ வாழ்க்கை பின்னாடி இந்த டேனிஷ்பேட்டை பெத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கையை தலைகீழாக மாற்றி போட்டது உடைய அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பற்றி சொல்ல ஆ ரட்சிக்கப்படாத ஒரு டாக்டராக அந்த இடத்துல இருந்தபோது அங்கே இருக்கிற அனாத பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வைத்தியம் செய்யும்படியான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது ஆனால் எல்லாருமே மனம் திருமண அனுபவத்தோடு அங்கே இருக்கிறாங்க என்ன தவிர அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் என்னுடைய கிளினிக்கில் நாலஞ்சு வாலிபர்கள் உள்ளே வந்து டாக்டர் நச்சு இந்த பெத்தல் ஃபெலோஷிப்பில் எல்லோரும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க மனம் திரும்பியிருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் மாத்திரம் மனம் திரும்பாமல் பாவியோடு பாவியாகவே இருக்கிறீங்களே ஏன் உங்களுக்கு மனம் திரும்ப உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லையா 
இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க வாலிவ பசங்கள்லாம் இப்படி கேட்குறது எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கோபத்தை தான் உண்டாக்கிச்சு வெறுப்பை உண்டாக்கிச்சு உடனே அவங்கள சொல்லிட்டேன் இனிமேல் இந்த மாதிரி அதிக பிரசிங்கத்தனமாக போயிட்டு என் ரூமுக்கு வராதுங்க கெட் அவுட்டுன்ட்டேன் ஆனிலேருந்து போனவங்க தான் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசுறது இல்லை பெரியவங்கக்கிட்டலாம் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க போல் இருக்கு டாக்டர் கோவம் வருது எதாக்க மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி பேசுகிறாருன்னு அன்னையிலேருந்து பெத்தல் இருக்கிறவங்களும் என்கிட்ட ஆவிக்குறி காரியம் பேசுகிறதே இல்லை தொல்லை விட்டுச்சுன்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் ஒரு நாள் ராத்திரி திடீர்னு ரெண்டரை மணிக்கு ஏழு எட்டு பேர் அழுகிற சத்தம் கேட்டுச்சு இன்னத்தில் யார் அழுகிறா உள்ளூரில் இருந்துட்டு விசாரிக்காமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஆகவே கறந்து கதவை திறந்துட்டு நான் வெளியே போனேன் அந்த காலத்தில் டேனிஷ் பேட்டு பெத்தலில் லைட்டு கிடையாது கரண்ட்டு கிடையாது அந்த இருட்டில் ஏற்காடு மலை அடிவாரத்தில் அந்த இடம் அமைஞ்சிருக்குது பனி பெய்து கொண்டிருக்குது ஸ்கூல் கிரவுண்டில் ஏழு எட்டு பேர் அழுகிற சத்தம் கேட்குது கிட்ட போனேன் எல்லோரும் என் பேரை சொல்லி சொல்லி அழுகிறத பார்த்தேன் அப்போ தான் எனக்கு புரிய ஆரம்பித்தது எனக்காக இவங்க ஏன் அழுகணும் நான் வந்தது தெரிஞ்சால் என்னையும் முட்டி போட்ட சொல்லிவிடுவாங்களோன்னு சொல்லிவிட்டு சத்தம் இல்லாமல் என் ரூமுக்கு நான் திருப்பி வந்துட்டேன் அன்னையிலேருந்து என் மைண்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆச்சு இவங்க ஏன் எனக்காக அழுகணும் நான் மனம் திரும்பினா இவங்களுக்கு என்ன லாபம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கம்பம்ன்ற இடத்துலேருந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக வேலை செய்தவர் தன்னுடைய வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு கருத்துடைய ஊழியத்துக்கு என்று ஒப்பு கொடுத்து ஒரு சின்ன ட்ரைனிங்காக பெத்தலுக்கு வந்திருந்தார் அவர் என்கிட்ட அடிக்கடி சொன்னார் டாக்டர் நானும் டாக்டர் நீங்களும் ஒரு டாக்டர் இன்றைக்கி நான் செத்தா பரலோகம் போவேன்ற உறுதி எனக்கு இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு அந்த உறுதி இருக்குதா தனியாக போய் எங்கேயாவது உங்கள் பாவத்தை அறிக்க செய்யுங்க நாங்கள்லாம் அனுபவிக்கிற அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ அந்த சந்தோஷம் எனக்கு விளங்காத சந்தோஷம் அவர் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறதுனால நான் எதிர்த்து எதுவுமே பேசலை அது என் மனசுக்குள்ளே இன்னும் குழப்பத்தை உண்டாகிச்சு இவங்க ராத்திரி ரெண்டரை மணிக்கு அழுகிறாங்க இவர் நடனா நான் ரட்சிக்கப்படணும் நீங்கள் தனியாக போய் உக்காந்து பாவத்தை அறிக்கை செய்யுன்னு சொல்கிறாங்க எந்த பாவத்தை நான் அறிக்கை செய்கிறது அந்த சூழ்நிலையில் என்னுடைய வீட்டிலையும் சில பிரச்சனைகள் மனதில் நிம்மதி இல்லை அப்போ தான் யோசித்தேன் எல்லோரும் தனியாக போய் ஜவம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்களே தனியாக போய் தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலம் ஜங்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பக்கத்தில் லெவல் கிராசிங் கேட்டு அது பக்கத்தில் ஒரு ஏரி இப்போ அந்த ஏரியில் நிறைய மரங்கள் தண்ணி இல்லாததுனால மரங்கள் அடர்ந்துருக்கும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத அந்த இடத்த நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அங்கே ஒரு பொதற்கு பின்னாடி முழங்கள் படிக்கிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச மூணு பாவம் அதை மாத்திரம் சொல்லிட்டு போகலான்னு முதல் பாவத்தை சொன்னேன் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி தெரியாமல் செஞ்சேன் மன்னிச்சிரும்லாம் கேட்கலை தெரிஞ்சே தான் செஞ்சேன் தயவுசெய்து மன்னிச்சிரும் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் ரெண்டாவது பாவத்தை சொல்லும்போது தான் திடீர்னு ஒரு சினிமா ஸ்க்ரீன் மாதிரி என் முன்னாடி அதில் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் கர்த்தர் ஒன்றுன்னா ஒன்றுன்னா எனக்கு காமிக்க ஆரம்பித்தார் எனக்கே அது ஞாபகமே இல்லை ஆனால் அந்த இடம் அந்த சூழ்நிலை எல்லாமே நான் தான் செஞ்சேன்றதே எனக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் எங்கள் அக்கா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் என்னுடைய நண்பர்கள் கூட பார்க்காத சமயத்தில் தனிமையில் செய்த பாவத்தை கர்த்தர் ரெக்கார்டாக்கி வச்சுருக்கிறார் அது என்னை ரொம்ப பயமுறுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு பயம் அழுகையாக மாற ஆரம்பிச்சிது மூணு பாவம் தான் சொல்லான்னு வந்தேன் இப்போ தான் தெரியுது நிறைய பாவம் செஞ்சுருக்கிறேன் எவ்வளோ பாவத்தை அறிக்கை செய்வேன் எவ்வளோ பாவத்தை மன்னிப்பேன்னு ஓன் அழுதேன் ஒன்றிய ஓன் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எனக்குள்ளே கடந்து வந்தது ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தம் சகல பாவத்தையும் கழுவி சுத்திகரிக்கும் அந்த வசனம் எனக்குள்ளே உறுதியாக வந்தது அந்த சகலன்ற வார்த்தை சொன்னதும் சொல்ல மறந்ததும் மன்னிக்கிற ஒரே சக்தி இயேசுனுடைய ரத்தத்துக்கு தான் உண்டு அது என்னுடைய மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு பாரன் நீங்கினவனாக உடனே அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்தேன் இது எந்த வருடம் நடந்தது ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது வருஷம் பிகினிங்கில் அப்போது திருப்பி டேனிஷ் பேட்டு பெத்தேலுக்கு வந்து அன்றைக்கி ராத்திரி ரெண்டரை மணிக்கு ஜவம் பண்ணாங்களே அவங்கள எல்லாத்துக்கிட்டே நான் அந்த விவரத்தை சொல்ல எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி டாக்டர் நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களை உபயோகப்படுத்துவார் ஆரம்பத்திலே நீங்கள் பைபிள் காலேஜ் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு டாக்டர் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு நல்ல ஊழியக்காராக வரணும் இந்த காலத்தில் யார் அப்படின்னு நினைப்பா தங்களுடைய வசதிகளையும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஆத்மாவுக்காக பாரப்படுகிற அற்புதமான ஊழியக்கார்கள் அந்த இடத்துல இருந்ததுனால தான் இன்ன
அப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர்களுடைய வழி நடத்துதல் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்னை பங்காரப்பட்டையில் இருக்கிற சவுத் இந்தியா பைபிள் காலேஜில் கொண்டு போய் என்னை சேர்த்தினாங்க எனக்கு மூணு ஆஸ்பத்திரியுடைய பொறுப்பு எனக்கு இருந்ததுனால எனக்கு அதிக வருஷம் பைபிள் காலேஜ் படிக்க எனக்கு இஷ்டம் இல்லை என்னுடைய ஊழியத்துக்கு இது போதும்னு அந்த காலத்தில் குறுகிய கால வேதப்பா படிப்பு இருந்தது அதை மாத்திரம் முடிச்சுட்டு உடனே வந்து டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சொந்தமாக ஆஸ்பத்திரி ரெண்டு இடத்துல நான் தொடங்கிட்டேன் அப்படி இருக்கும்போது தான் அவங்களே எனக்கு ஊழியத்துக்கு வழிவகுத்து கொடுத்தாங்க விபிஎஸ் டைரக்டராக எனக்கு பொறுப்பு கொடுத்தாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் விபிஎஸ் அந்த சமயத்தில் தான் நிறைய சிறு பிள்ளைகளுக்கு நிறைய பாடல்களை நானே இயற்றி நானே அதை ராகங்கள் அமைத்து அதுக்கு ஆக்ஷன்களும் செஞ்சு அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படி ஃபேமஸான பாட்டு தான் சகைவே இறங்குவா நான் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நிறைய பாடல்கள் இதெல்லாமே பேக் டு த பைபிளெலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பாடல்கள் எல்லாம் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் ரேடியோவில் பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது பீபா ரேடியோவில் நற்செய்தின்னு சொல்லிட்டு ரெவரண்ட் ஆப்பிள் பி ஒன்று ஒருத்தர் இந்த ஊழியத்தை நடத்திட்டு இருந்தார் நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருந்தார் அதில் வாரம் ஒரு தடவை பிரசங்கம் பண்ணும்படி கூப்பிட்டார் அப்படியே அந்த பிரசங்கத்தை நான் செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் பேக் டு த பைபிள் ப்ராட்காஸ்டில் சத்தியவசனம் நிகழ்ச்சி மூலியமாக பைபிள் ஸ்டடி நடத்த என்னை கூப்பிட்டாங்க இலங்கைக்கு அதன் மூலியமாக உலகம் எல்லாம் என்னுடைய செய்தி போக ஆரம்பித்தது எல்லாருக்கும் என்னுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு இவர் ஏன் கன்வென்ஷனுக்கு கூப்பிடக்கூடாது என்று சபக்காரர்கள் நினைக்க ஆரம்பித்து முதல் கன்வென்ஷனில் நான் அழைக்கப்பட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் மே மாதம் கடைசி வாரத்தில் கன்னியாகுமரி டயசிஸில் காரியாவில் சிஎஸ்ஐ சர்ச்சில் முதல் கன்வென்ஷன் பிரசங்கியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டேன் அது என்னால் மறக்க முடியாதது அன்னைக்கு பிரசங்கம் கேட்ட மற்ற ஆயர்கள் எல்லாம் அவங்கவுங்க சபைக்கு என்ன கன்வென்ஷன் பிரீச்சராக அவங்க தேதி புக் பண்ணிட்டு போனாங்க மாதத்துக்கு நாலு நாள் லீவ் எடுப்பேன் ஒரு கன்வென்ஷன் நட பேசுவேன் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு கன்வென்ஷன் இப்படியாக தமிழ்நாடு முழுவதும் கர்த்தர் இப்போது திசையை ஊழியத்தின் திசையை மாற்றி சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்தை நிறுத்திட்டு திருச்சபையை வசனத்துக்கு நேராக நடத்தும் அந்த பணியை கர்த்தர் என் கையில் கொடுத்தார் அதுதான் அந்த பேக் டு த பைபிள் ப்ராட்காஸ்ட் சத்தியவசன நிலையத்தினருடைய அவங்களுடைய கொள்கையும் அதுதான் இன்னைக்கு எல்லாமே ப்ரீச்சிங் இருக்குது ஆனால் டீச்சிங் இல்லை அதனால தான் அவங்க பைபிள் ஸ்டெடின்னு தான் நடத்தினாங்க பைபிள் ப்ரீச்சிங் நடத்தலை டாக்டர் தியோடர் வில்லியம்ஸ் டாக்டர் சாம் கம்லேசன் ரெண்டு பேரும் நடத்திட்டு இருந்தாங்க மூன்றாவது ஆளாக என்ன அவங்க சேர்த்து கொண்டாங்க ஸோ அந்த பைபிள் டீச்சிங் எனக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது திருச்சபையில் பைபிள் டீச்சிங் இல்லை அதனால் ப்ரீச்சிங் கேட்க ஆட்கள் வருவாங்க பைபிள் டீச்சிங் எப்போ வரும்னா பகல் சமயத்தில் சொல்லுவாங்க பகலில் பத்து மணிக்கு பைபிள் ஸ்டடி நடத்துவாங்கன்னு ஆனால் அந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு யார் வருவாங்க ரெண்டு தடவை ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க தான் வருவாங்க பப்ளிக் வர்றதெல்லாம் சாயந்தரம் மீட்டிங் ஆகவே நானே பிளானை மாற்றிட்டேன் பைபிள் ஸ்டடியை பகலில் வைக்கிறதில்ல ராத்திரி பிரசங்கமே பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி கொண்டு போக ஆரம்பித்தேன் ஜனங்க அதை நல்லா கேட்டாங்க பைபிள் ஸ்டடி போர் அடிக்கும் ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த அந்த தாளந்தில் போர் அடிக்காதபடி அந்த பைபிள் ஸ்டடி நடத்தினதுனால நிறைய பேர்களுக்கு நல்ல விழிப்புணர்வுகள் வர ஆரம்பித்தது அதற்கு அப்புறமேல தான் ஜனங்கள் நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறதுக்கு என்னால் ஆயிரக்கணக்கான கடிதங்களுக்கு சொல்ல முடியல அப்போ தான் பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கணுன்ற எண்ணம் எனக்கு வந்தது இது தனிப்பட்ட தரிசனம் அப்படிங்கிற ஏதாவது அந்த மாதிரி தரிசனம் எல்லாம் சொல்லவே முடியாது அந்த உணர்வுகள் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி கர்த்தர் சொல்கிற அந்த உணர்வுகள் அப்போ இத்தனை பேர்த்தையும் வழி நடத்துறது கடிதத்து மூலியமாக நடத்துறத விட ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பித்தா இதே கேள்வி மற்றவங்களுக்கும் இருக்கும் இல்லையா அநேகருக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்குமேனு சொல்லிட்டு தான் அந்த பத்திரிக்கை ஊழியத்தை தொடங்கினேன் கடிதமும் செய்தியும் அதுதான் அதனுடைய தலைப்பு அதனால தான் அது நியூஸ் லெட்டர்ன்ற பேரில் ஆனால் அரசாங்கம் அது பதிவு செய்யலை ஏன்னா அந்த பேரில் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதுனால வேறு பேரை செலக்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்போ தான் எந்த பேரை செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது தான் ஏசையா தீர்க்கதரிசின் புஸ்தகத்தில் ஜாமக்காரனின் நியமி அப்படின்ற வார்த்தைகள் வந்தது ஸோ அன்றன்றைக்கு வாசிக்கிற வேத பகுதியின் மூலியமாக தான் கர்த்தர் பேசுவார் தவிர இந்த தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்பாடின் மூலியமாகலாம் கர்த்தர் பேசுறதில்லை ஏன்னா அவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயிட்டு என்று சொல்லி வேதத்தில் பவுலே சொல்கிறார் அவர் ஏன் ஒழிந்து போயிடுச்சுன்னா பூர்ணமானது வந்த உடனே அவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போகிறது பூர்ணன்றது வேத புஸ்தகம் வேத புஸ்தகம் எழுதப்பட்டு முடிந்ததுக்கு பிறகு இப்போ எல்லா வெளிப்பா
கர்த்தர் அதன் வழியாக தான் பேசுகிறார் நம்மோட கூட முன்னெல்லாம் ஊழியக்கார் மூலியமாக சொப்படுத்தலுமா பேசினார் அதனால தான் வசனம் சொல்லுது கர்த்தருடைய வார்த்தையை தீர்க்க தரிசனிடத்தில் தேடினார்கள்னே சொல்லியிருக்குது தீர்க்க தரிசி என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உரைக்கின்றவன் தீர்க்க தரிசனம் என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தை அப்போது கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னான்னு கேட்குறதுக்கு ஜனங்க போனாங்க அந்த காலத்தில் ஜனங்களோட கர்த்தர் பேச மாட்டார் ஊழியக்கார் வழியாக தான் பேசுவார் ஆனால் கடைசியில் இந்த பைபிள் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே த்ரூ த வேர்ட் ஆஃப் காட் எல்லாமே வசனத்தின் மூலியமாக தான் கர்த்தர் பேசுகிறார் ஆனால் பைபிள் வாசிக்கும் போது பேச மாட்டார் அதை தியானிக்கும் போது தான் பேசுவார் ஸோ பைபிள் வாசிப்பு வேற தியானம் வேற அதனால தான் சங்கீத புஸ்தகம் முதல் அதிகாரத்தில் வேதத்தை வாசித்து தியானிக்கிறவனே பாக்கியவான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஸோ இந்த தியானன்றது தினசரி பைபிளை வாசிக்கும் போது ஒரு ஆர்டராக வாசிக்கணும் பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து ஒரு அத்தியாயம் புதிய ஏற்பாட்டிலேருந்து அப்போ தான் நமக்கு அந்த சரித்திர பெண்ணு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டு நமக்கு தெரியும் அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் வாசித்தோம்னா அர்த்தத்தை நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் நம்ம வியாகணிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால் சரித்திர பின்னணியோடு வாசிக்கும் போது தான் எந்த காலத்தில் யாருக்கு சொல்லப்பட்டது அப்போ அந்த அர்த்தத்தில் நம்ம அதை எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த ஒழுங்கின் படி வாசித்து அதை வாசித்த பாகத்தை மூடாமல் அந்த பகுதியை ரீகலெக்ட் பண்ணணும் தியானிக்கணும் இதிலிருந்து நான் படிக்க வேண்டிய பாடம் என்ன கர்த்தர் என்கிட்ட இது மூலியமாக என்ன பேசுகிறாரு அப்படின்றத அதை தியானிக்கிறது அதுக்கு தான் பெரிய தியானம் அது வழியாக கர்த்தர் பேசுகிறத முடிஞ்சது இப்போ ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுறேன் இந்த பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிற நாளில் பிரச்சனை வரலை இந்த ஜாமக்காரன் அப்படின்றது ரெண்டு வேலை ஜாமக்காரனுடைய வேலை ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே நிறைய மதில்கள் இருக்கும் அரண்மனைக்கு தனி மதில் நாட்டுக்கு நாடு மதில் இருக்கும் அந்த காலத்தில் அந்த மதிலில் வாட்ச் டவர்னு இருக்கும் அதை ஜாமக்காரன் காவல் காக்கிறவன் அவன் வெளியிலிருந்து வர்ற ஆபத்தை ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் மேலே இருக்கிறவன் உள்ளே நடக்கிற அட்டூழியத்தையும் பார்க்க முடியும் அதையும் அவங்களுக்கு சுட்டி காமிக்கணும் இந்த ரெண்டு வேலை தான் ஜாமக்காரனுடைய வேலை அப்போ தான் இந்த ஜாமக்காரனுடைய பேருடைய அர்த்தத்தை வாசித்த உடனே தான் கர்த்தர் ஏதோ என்ன ஒரு ஆபத்தான ஒரு ஊழியத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறாரு அப்படின்றது நான் அப்போ தான் புரிய ஆரம்பித்தேன் அந்த மாதிரி இந்த ஜாமக்காரனுடைய பணியை நான் செய்ய தொடங்கினேன் நான் அன்னையிலேருந்து ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் நிறைய ஊழியக்காரை பற்றிலாம் கேள்வி கேட்கும்போது அது பதில் சொல்கிற சமயத்தில் நிறைய ஊழியக்கார் பாதிக்கப்பட்டாங்க நிறைய பிஷப்மார் பாதிக்கப்பட்டாங்க அது என்னால் அவாய்ட் பண்ண முடியல நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது ஏன் மற்ற ஊழியக்காரை பற்றிலாம் நீங்கள் பேசுகிறீங்க கர்த்தருடைய செய்தியை சொல்லாமல் கர்த்தருடைய செய்தியை சொல்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதுக்கு வரவேற்பு கம்மியாக இருந்தது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது பயந்தாங்க ஊழியக்காரை பற்றி பேசினாலே பயந்துடுவாங்க ஏன்னா ஊழியக்காரங்க முன்னாடியே சொல்லி முடித்துறாங்களே நீ ஊழியக்காரை பற்றி ஏதாவது பேசினா மிரியா மாதிரி கொஷ்டம் வந்துடும்னு சொல்லி இப்படி வாயடைச்சிட்றாங்க ஆனால் இன்னொரு கதையும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஆண்டவர் தான் நியாயம் தீர்க்கணும் நம்ம நாம நியாய நாம நியாயம் தீர்க்கலையே சொல்கிறோம் அறிவிப்பு தான் நம்ம நம்முடைய வேலை ஸோ அவேர் பண்ணுறோம் அவேர் பண்ணுறோம் அதாவது அவங்கள உணர்வுப்படுத்துகிறோம் எச்சரிக்கைப்படுத்துகிறோம் ஜாமக்காரனுடைய வேலையை அறிவிக்கிற வேலை அடுத்தது அவங்களுக்கு சொல்லணும் லேவியராகமும் அஞ்சாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனம் நீ அறிந்ததையும் கண்டதையும் அவர்களுக்கு அறிவிக்காமல் போனால் நீ சபிக்கப்பட்டவனாக இருப்ப ஒரு காரியம் தெரிஞ்சு அது தப்புன்னு என்னுடைய வாசகர்களுக்கு சொல்லணுமே ஒரு மெய்ப்பனுக்கு எப்படி அந்த சபையினுடைய மந்தைகள் பொறுப்போ நாளைக்கு மந்தைகள் வந்து தவறான உபதேசத்து போனால் கர்த்தர் மெய்ப்பனை தான் கேட்பார் ஏன் நீ அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல ஏன் அவங்க வெளியேறி போனாங்க ஏன் தவறான உபதேசத்தை எடுத்தாங்க நீ ஒழுங்காக சொல்லி கொடுத்துருந்தாக்கா அந்த தவறான உபதேசத்துக்கு போயிருக்க மாட்டாங்களே அதே மாதிரி என்னுடைய வாசகர்களெல்லாம் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த ஆடுகள் அந்த மந்தைக்கு நான் தான் மெய்ப்பேன் அப்போ அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்போ அவங்களுடைய சந்தேகங்கள் என்னுடைய வாசகர்கள் எல்லாமே எல்லா சபையிலையும் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு டினாமினேஷன்லையும் இருக்கிறாங்க அந்தந்த டினாமினேஷனை பற்றி அந்த ஊழியக்காரில் பற்றிலாம் கேள்வி கேட்கும் போது நான் பதில் சொல்லணும் எசைக்கல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் நீதிமானும் எச்சரிக்கப்பட வேண்டியது அவசியமே எச்சரிக்காமல் அவன் செத்து போனால் அவனுடைய ரத்தப்படி அவங்ககிட்ட கேட்பேன் நீதிமானும் அவனும் மனுஷன்தான் அவனும் பாவம் செய்யறதுக்கு வழி இருக்குது இப்போ ஊழியக்காரன் நானும் கூட பாவம் செய்யலாம் ஆக என்னுடைய தவிர யாராவது எனக்கு சுட்டி காட்டலனாக்கா மற்ற ஊழியக்காரங்க விழுந்து போன மாதிரியே நானும் விழுந்துருவேனே ஸோ அதனால மற்றவங்க என்னை பற்றி சொல்கிறத நான் ரொம்ப கவனித்து கேட்பேன் என்னை குறித்து நிறைய மொட்டை கடிதாசெல்லாம் வரும் நிறைய பேர் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டிலாம் எழுதுவாங்க 
நான் எல்லாம் முழுவதுமே வாசிப்பேன் நான் வாசிச்சுட்டு அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் தான் நான் சில சமயத்தில் சோர்ந்து போனது உண்டு ஆரம்பத்திலலாம் சோர்ந்து போகல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டாவது வருஷம் ஒரு ராத்திரி தான் என்னால் தூங்க முடியாமல் போச்சு ஏன் இப்படி நான் நம்பினவங்களும் நான் நேசித்தவங்களுமே என்னை பற்றி இப்படி தவறாக பேசுகிறாங்களே நான் ஒன்றும் பொய் பேசலை பொய்யாக எழுதலை அப்படின்னு என்ன மாதிரி புரிந்துணர்வு அவங்களுக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து ஊழியக்காரை பற்றி பேசுகிறது தான் இவங்களுடைய வேலை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஸோ இவங்களுக்கு வேலையே இல்லைடா அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்தோம் ஸோ என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸை நீங்கள் அந்த டைம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க நிறைய ஆபத்துகளும் வந்தது பிரச்சனைகளும் வந்தது எதிர்ப்புகள் ஒரு டயசிஸில் நான் கன்வென்ஷனுக்கு ப்ரீச் பண்ண போயிருந்த சமயத்தில் திடீர்னு எனக்கு நான் வந்து காரில் வந்து இறங்கும் போது பின்னாடியே எனக்கு ஒரு கார் வருது நாலஞ்சு பேர் சஃபாரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டு என் டோரை திறக்கிறாங்க என் கூடவே நடந்து மேடைக்கு வர்றாங்க மேடையில் பிஷப்மார் ஐயர்மார் எல்லாம் உட்காந்துருக்குறாங்க என்னை வந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணி என்னை உட்கார வச்சு ப்ரீச் பண்ணுற சமயத்தில் ரெண்டு பேர் வலது பக்கத்துலேயும் இடது பக்கத்துலேயும் நிற்கிறாங்க கூட்டத்துக்கு முன்னாடி ஜனங்க இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி ஆல்ட்ரு கால் கொடுத்தா முன்னாடி வர்றதுக்காக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் இடைவெளி அந்த இடைவெளியில் நாலு பேர் ஜனங்களை பார்க்குறாங்க ஜனங்கள்லாம் என்ன பார்க்குறாங்க இது என்ன இது அரசியல் மீட்டிங்காக இது யாரோ மந்திரிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குற மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அன்னைக்கு நான் பேசி முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் அந்த பொறுப்பு கன்வென்ஷன் பொறுப்பு டயசிஸ் கன்வென்ஷன் ஆச்சே அப்போ அந்த பொறுப்பாளர்கிட்ட கேட்டேன் இது என்ன இது இப்படி ரெண்டு பேர் வராங்க நான் தங்கியிருக்கிற பங்களாவில் ராத்திரி பகலமாக சிகரெட் பிடிச்சிட்டு ரெண்டு பேர் காவல் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஜன்னல் வழியாக நான் பார்த்தேன் என்ன இது புதுசாக இருக்குது எங்கேயுமே நடக்காத காரியம் அப்போ தான் சொன்னாங்க மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சில ரத்த கையெழுத்து போட்டு வந்தது டாக்டர் உயிரோடு திரும்பி போக மாட்டார் அவரை பற்றி எழுதினார் இவரை பற்றி எழுதினார் நாங்களாம் அவரால் மாற்றப்பட்டவங்க அவரால் சுகம் பண்ணப்பட்டவங்க அவரை பற்றிலாம் இவர் எழுதிட்டார் இல்லையா அவர் உயிரோடு போக விட மாட்டோம் அப்படிலாம் சொல்லி வந்தது அப்போ தான் இந்த லெட்டரை கமிட்டியில் வச்சோம் பிஷப்பை அவர் சொன்னார் நீங்கள் என்ன தீர்மானிக்கிறீங்க பண்ணுங்கன்னு அப்போ தான் நாங்கள் மெட்ராஸிலிருந்து பிளாக் கேட்ஸ்ன்னு சொல்லி வாடகைக்கு அந்த பாதுகாப்பு அவங்கள பிரைவேட்டு பாதுகாப்பு காலர் வர வழிச்சோம் அவங்க தான் இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஊழியக்காரர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பாதுகாப்புகள் அவசியம் இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு முறை நான் காட்டுக்குள்ளே போகிறேன்னே எத்தனை பாம்புகள் என் கூட வர்றவங்கள ஒரு நாளும் கடிச்சதே கிடையாதே பாம்புகளுடைய வாயை கட்டினவர் இந்த சத்துருக்களை கட்ட மாட்டாரா அதனால் இந்திரா காந்தியை காப்பாற்றுறதுக்கு போட்டவங்க தான் இந்திரா காந்தியை சுட்டாங்க அதனால தான் வசனம் சொல்லுது கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில் காவல் காக்கனுடைய பிரயாசம் விருதா அதனால இப்படிப்பட்ட பாதுகாப்புகள்லாம் இருந்ததுன்னா நாளைக்கு மேடை ஏற மாட்டேன்ட்டேன் உடனே அவங்க பிஷப் கிட்ட போய் அதை சொல்ல திருப்பி அவசர கமிட்டி கூட டாக்டர் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிருவாரு இப்ப நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க ஒரே காரியம் செஞ்சாங்க அவங்கள யாரையும் பக்கத்தில் நிற்க வைக்கல என் பின்னாடி வர வைக்கல ஷப்பாரி ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு சாதாரண ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து முன்னாடி உட்கார வச்சிட்டாங்க திருப்பி அனுப்ப முடியல ஏன்னா மொத்த பணத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்போ நானும் பார்த்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சது இவங்க தான் சரி அவங்க சுசேஷன் கேட்கட்டுமே அப்படின்ற நிம்மதியில் நான் ஒன்றும் கேட்டுக்கவே இல்லை பிரசங்கத்தை முடித்தேன் இந்த மாதிரி உள்ள எதிர்ப்புகள் நிறைய இடத்துல இருந்தது இப்படி நீங்கள் சொல்கிறதுனால எத்தனை நபர்கள் சந்திக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஏதாவது காரியங்கள் எவ்வளோ பேர் இப்போது ஊழியக்காரில் எடை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நான் எழுதுறதுனால ஒன்பது வரங்களில் ஒன்று டிசைனிங் ஸ்பிரிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆவியை பகுத்தறியும் வரம் அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ஆவியை பகுத்தறிகிற அந்த உணர்வு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா என்னந்த ஊழியக்காரன் உண்மையான பரிசுத்த ஆவியானவரால் அவன் பேசப்படுகிறான் அவன் இயக்கப்படுகிறான்றது தெரியும் பரலோகம் போகிறேன்னு சொல்கிறாங்களே நம்பிடுறாங்களே ஆனால் பைபிள் அப்படி சொல்லவே இல்லையே யோவான் மூணாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் பரலோகத்தில் இருந்தவரும் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவருமான மனுஷ குமாரனே அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவனும் இல்லை இறங்கினவனும் இல்லை நீ ஒரு டாக்டராக இருந்துக்கிட்டு அங்கே போய் ஏசு ஜீவிக்கிறான்னு சொல்ல உனக்கு என்ன அருகதை இருக்குது உங்கள் அம்மா இப்போ படுக்கையில் வச்சுட்டு குடும்பத்தை கவனிக்காம அப்படி இயேசுவை பற்றி சொல்ல உனக்கு என்ன உரிமை அவன் ரட்சிக்கப்படாதவன் ஆனால் அவனுடைய வார்த்தையில் உண்மை இருந்தது எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கெல்லாம் நிறைய பேர் டாக்டர்னு போட்டுக்கிறாங்க ரெவரண்டன் போட்டுக்கிறாங்க பாஸ்டராக இருந்தவங்க எல்லாமே ரெவரண்டன்னு உள்ள டிகிரியை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ரெவரண்டுறதுக்கு அதுக்கு மூல பாஷையில் பயங்கரமானவர்னு போட்டுப்பாங்க இப்படி சொல்லி கிண்டல்
ரெவரண்டுகள் எல்லாம் இப்போ அவங்களே இப்போ தங்களை ரெவரண்ட் அழைச்சிக்கிறாங்க இப்போ தீர்க்க தரிசிகள் அழைச்சிக்கிறாங்க இப்போ அடுத்தது இப்போ எல்லாரும் அப்போஸ்லர்னு போட்டுக்கிறாங்க இது என்ன அர்த்தத்தில் போடுறாங்கன்னு தெரியல என்ன நேர்களே டாக்டர் புஷ்பராஜ் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவம் ஊழியத்தின் அழைப்பு அவங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு அவங்களுடைய ஊழிய அனுபவங்கள் இந்த பத்திரிகை ஊழியம் இதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பார்த்து வருகிறோம் இதோடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த வாரம் இதே நேரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் வணக்கம் நேர்களே சத்திய சாட்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கடந்த வாரம் டாக்டர் புஷ்பராஜ் அவர்களுடைய அனுபவத்தை நம்முடைய சத்திய சாட்சி நிகழ்ச்சி நம்ம பார்த்து வருகிறோம் அதோடைய தொடர்ச்சியை இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் மேலும் பல கேள்விகளோட அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாங்க நம்ம போய் அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பத்தி ஒரு நாள் என்னுடைய கிளினிக்கில் நாலஞ்சு வாலிபர்கள் உள்ளே வந்து டாக்டர் நச்சு இந்த பெத்தில் ஃபெலோஷிப்பில் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க மனம் திரும்பி இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் மாத்திரம் மனம் திரும்பாமல் பாவியோடு பாவியாகவே இருக்கிறீங்களே எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கோபத்தை தான் உண்டாக்கிச்சு வெறுப்பு உண்டாக்கிச்சு இந்த தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்பாடின் மூலியமெல்லாம் கற்று பேசுறதில்லை ஏன்னா அவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயிட்டு என்று சொல்லி வேதத்தில் பவுலே சொல்கிறார் அவர் ஏன் ஒழிந்து போயிடுச்சுன்னா பூர்ணமானது வந்த உடனே அவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போகிறது பூர்ணன்றது வேத புஸ்தகம் ஜாமக்காரனுடைய பேருடைய அர்த்தத்தை வாசிச்ச உடனே தான் கர்த்தர் ஏதோ என்ன ஒரு ஆபத்தான ஒரு ஊழியத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறாரு அப்படின்றது நான் அப்போ தான் புரிய ஆரம்பித்தேன் எதைகள் தீர்க்க தரிசின புஸ்தகத்தில் நீதிமானும் எச்சரிக்கப்பட வேண்டியது அவசியமே எச்சரிக்காமல் அவன் செத்து போனால் அவனுடைய ரத்தப்படி அவங்ககிட்ட கேட்பேன் நீதிமானும் அவனும் மனுஷன்தான் அவனும் பாவம் செய்கிறதுக்கு வழி இருக்குது இப்போ ஊழியக்காரன் நானும் கூட பாவம் செய்யலாம் ஆக என்னுடைய தவிர யாராவது எனக்கு சுட்டி காட்டலனாக்கா மற்ற ஊழியக்காரங்க விழுந்து போன மாதிரியே நானும் விழுந்துடுவேனே நிறைய பேர் வந்து ஊழியக்காரை பற்றி பேசுறது தான் இவங்களுடைய வேலை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஸோ இவங்களுக்கு வேலை ஏலடா அப்படின்ற ஒரு தாட்டு ஸோ என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸை நீங்கள் அந்த டைம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க இப்படி நீங்கள் சொல்கிறதுனால எத்தனை நபர்கள் சந்திக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஏதாவது காரியங்கள் ஆனால் சந்திக்கப்பட்டது எத்தனைதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு அவேர்னஸை உண்டாக்க முடிஞ்சது எல்லாத்துக்குமே ஒரு உணர்வு உண்டாச்சு இந்த எழுதப்பட்ட இந்த காரியத்தில் ஒரு தெளிவு அவங்களுக்கு ஏன்னா எதுவுமே வசனத்தின் அடிப்படையில் தான் எழுதுகிறேன் வசனத்தின் அடிப்படையில் இல்லாமல் அனுபவங்களை உபதேசங்கள் ஆக்கக்கூடாது அதனால் வசன தெளிவோடு எழுதும்போது யாருமே எதிர்த்து பேசவே முடியாது அதனால தான் அந்த வசனத்தை உறுதியாக பிடிச்சிக்கிட்டு அதன் அடிப்படையில் யார் என்ன பேசினாலும் அதை நம்ம நம்பலாம் அதனால் என்னுடைய பத்திரிக்கை ஒரு விழிப்புணர்வு பெரிய அளவில் ஏற்பட்டுருச்சுன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து பெயர் கிறிஸ்தவலாக இருக்கிறதுனால நூற்றுக்கு நூறு விழிப்புணர்வு பெற்றாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஓரளவுக்கு விழிப்புணர்வு உண்டாகி எவ்வளோ பேர் இப்போ ஊழியக்காரர்களை எடை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நான் எழுதுறதுனால ஒம்பது வரங்களில் ஒன்று டிசைனிங் ஸ்பிரிட்னு சொல்லுவாங்க ஆவியை பகுத்தறியும் வரம் அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ஆவியை பகுத்தறியிற அந்த உணர்வு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா எந்தெந்த ஊழியக்காரன் உண்மையான பரிசுத்த ஆவியானவரால் அவன் பேசப்படுகிறான் அவன் இயக்கப்படுகிறான்றது தெரியும் அவன் வசனத்தின் அடிப்படையில் பேசுகிறானா இல்லை சொந்த அனுபவத்தை எடுத்து பேசுகிறானான்றது தெளிவு வந்துடும் பைபிள் சரியாக படிக்காதனால தானே யார் என்ன சொன்னாலும் நம்புகிறாங்க பரலோகம் போகிறேன்னு சொல்கிறாங்களே நம்பிடுறாங்களே ஆனால் பைபிள் அப்படி சொல்லவே இல்லையே யோவான் மூணாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் பரலோகத்தில் இருந்தவரும் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவருமான மனுஷ குமாரனே அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவனும் இல்லை இறங்கினவனும் இல்லை பைபிள் எவ்வளோ தெளிவாக சொல்லுது அப்போ இவங்கெல்லாம் சொல்றது நூத்துக்கு நூறு பொய்ன்றது நல்லா விளங்குது இல்லையா இப்ப நான் சொன்ன உடனே இப்ப நிறைய பேர் அது அந்த வசனத்தை வாசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப டாக்டர் சொல்றது உண்மைதான் 
எந்த ஊழியக்கார மேலேயும் டாக்டருக்கு வெறுப்பு இல்லை ஏன்னா முன்ன பின்ன நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் வெறுப்பு அவங்கள என்னுடைய ஊழியத்துக்கு அவங்களால எனக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது பொறாமினால எழுதுறாங்கன்றாங்க எனக்கு எந்த பொறாமையும் தேவையில்லையே என் ஊழியம் நானா நடக்குது அவங்க ஊழியம் என்ன முன்ன விட அவங்களுக்கு நல்லா தான் நடந்துட்டு இருக்குது அதனால பெரும்பான்மையானவங்க தவறான உபதேசத்துக்கு பின்னாடி போறதுக்கு அதிகம் இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் அதை தான் சொன்னார் விசாலமான வழியில போறவங்க நிறைய பேர் ஆனா குறுகலான வழியில போறவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் இதன் மத்தியில எப்போ நீங்க முழு நேர பணிக்கு வந்தீங்க நண்பர் சுவிசேஷ ஜபுக்குள்ள கொஞ்ச நாள் இருந்தீங்க ஆமா அந்த அனுபவங்களை பத்தி சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வருஷத்துல அறுபத்தி நாலுல இருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் நண்பர் சுவிசேஷ ஜபக்குளுடைய மாநில மகாநாடு பெத்தேல நடந்தது நான் அங்கே டாக்டராக இருந்ததுனால ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணேன் நிறைய பேர் மிஷினரிக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அந்த சந்தியா கூட்டத்தில் ஒப்பு கொடுத்தாங்க ஆனால் யாருமே ஊழியத்துக்கு வரல அப்படி ரிப்போர்ட்டுகள் கடந்து வந்த சமயத்தில் தான் ஊழியத்துக்கு யாரும் வரலையும் போது ஒரு நாள் நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் என்னுடைய உள்ள உணர்வு இல்லை இவங்கெல்லாம் என்னத்துக்கு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க நான் வர்றேன் ஊழியத்துக்கு வரேன்னு ஆனால் கை தூக்கணும் யாருமே வரல அழுதவங்க யாருமே ஊழியத்துக்கு வரல அந்த மாதிரி சமீபத்தில் கருத்தர் என்ன உணர்த்த ஆரம்பித்தார் ஆமாம் நீயும் தான் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தேன் அப்போ உன்னுடைய தீர்மானம் என்ன அப்போ தான் நான் கருத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் இன்னிலிருந்து நானும் உன்னுடைய ஊழியத்துக்கு முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் இந்த ஆண்டு ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஏழு அறுபத்தி நாலில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அறுபத்தி ஏழில் இந்த தீர்மானம் எடுத்தேன் உடனே பெத்தேலுடைய ஸ்தாபகர் பிரதர் பி சாம் கிட்ட விவரம் சொன்னேன் முழு நேர ஊழியத்துக்கு நான் வரேன் மிஷினரியாக நான் போகிறேன் அப்படின்னு ஒன்று உடனே எல்லாத்துக்கும் அந்த காலத்தில் டெலகிராம் தான் இருந்தது எல்லாத்துக்கும் அடித்தேன் ஒரு ஊழியக்கார் கிடத்துட்டார் அடுத்தது பிரதர் ஹாரி சில்டன் தாளையூத்தில் சிமெண்ட் ஃபேக்டரியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவர் அவர் ஒப்பு கொடுத்த விவரத்தை சொன்னாங்க ரெண்டு ஊழியக்கார் கிடச்சிட்டார் அப்படின்னு ஒன்று தான் அப்படி ஊழியக்காரர்களாக இந்த ஜூன் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி அந்த மாரண்டஹள்ளி பெரியமலை அடிவாரத்தில் வச்சு எங்களை பிரதிஷ்ட பண்ணி முதல் ஊழியக்காரர்களாக எங்களை அனுப்புனாங்க சில மாதத்திலே நான் திரும்பி வர வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு காரணம் என்னுடைய அழைப்பு ரொம்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமானது ரெண்டாவது என்னுடைய குடும்பம் என்னையே சார்ந்து இருக்குது ரெண்டு அக்காமார் இன்னும் கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தாங்க அப்பா ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்க நான் சம்பாரித்தா தான் என் குடும்பத்துக்கு அப்போல்லாம் வீட்டு வாடகை கட்டிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கும் வழி இல்லாத நிலைமை அதனால் இப்போ அந்த எஃப்எம்பிபியில் தர பணம் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு போதுமானதாக இல்லை அப்படிப்பட்ட ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில் தான் ஒரு நண்பனுடைய கடிதத்தை பார்த்து வீட்டில் தருதரும் வீட்டில் வியாதி அம்மா படுக்க படுத்தல் இருக்கிறாங்க வைத்தியத்துக்கு வழி இல்லாமல் ரயில்வே ஆஸ்பத்திரியில் கொடுக்குற தண்ணி மருந்தை குடித்து அவங்க படுத்துட்டுருக்குறாங்க நீ ஒரு டாக்டராக இருந்துக்கிட்டு அங்கே போய் ஏசு ஜீவிக்கிறான்னு சொல்ல உனக்கு என்ன அருகதை இருக்குது உங்கள் அம்மா இப்போ படுக்கையில் வச்சுட்டு குடும்பத்தை கவனிக்காமல் அப்படி இயேசுவை பற்றி சொல்ல உனக்கு என்ன உரிமை அவர் ரட்சிக்கப்படாதவன் ஆனால் அவனுடைய வார்த்தையில் உண்மை இருந்தது எனக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் டாக்டர் மில்லிகரகம் புஸ்தகம் வாசிக்க நேர்ந்தது அப்போ அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் காட் செகண்ட் ஃபேமிலி தேர்ட் மினிஸ்ட்ரி ஒருத்தனுடைய ஒவ்வொருத்தனுடைய வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் குடும்பத்துக்கு ரெண்டாவது இடம் கொடுக்கணும் ஊழியத்தை தூக்கி மூணாவது போடு குடும்பத்தை சொந்த குடும்பத்தை சரியாய் நடத்தாதவன் சபை எப்படி நடத்துவான் இது பவுலும் சொல்கிறாரு அப்போது குடும்பத்துக்கு முக்கியஸ்தானம் கொடுக்கணும் குடும்பத்தை கவனிக்காமல் நான் பாட்டுக்கு அங்கே ஊழியம் செய்கிறேன் இங்கே ஊழியம் செய்கிறேன் அப்போ இந்த வார்த்தையும் என்னுடைய உள்ளத்தில் கிரியை செஞ்சதுனால நான் திரும்ப வந்து என் குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்த போது தான் என் மனைவி கிட்டே நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீ வேலையை என் வேலையை நான் நிறுத்த போகிறேன் சொந்த ஆஸ்பத்திரி எல்லாம் மூட போகிறேன் உன்னுடைய ஒரு சம்பளத்தில் தான் குடும்பம் நடத்தணும் உன்னால் நடத்த முடியுமான்னு கேட்டேன் நிச்சயமாக நடத்த முடியும் தைரியமாக ஊழியத்தை செய்யுங்க அவனு அவங்க ஊழியம் நல்ல உற்சாக திருமணம் ஆச்சு எழுபதாவது வருஷம் நைன்டீன் செவன்டீஸ் அப்போ அவங்க கொடுத்த ஊக்கம் தான் வேலையை நான் விட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் முழு நேரம் ஊழியத்துக்குள்ளே கடந்து வந்த நான் அப்போ அப்போ இருந்ததை விட இப்போ ஃபுல் டைமில் வந்துட்டா என்னுடைய ஊழியம் குறையும்னு பார்த்தா டபுள் மடங்கு அதிகமாக போயிடுச்சு நிறைய இடத்துலேருந்து அழைப்புகள் வர போக ஆரம்பித்தேன் எந்த மாதிரியான ஊழியங்கள் எல்லாம் செய்து வந்தீங்க முதல்ல ஜாமக்காரன் பத்திரிகை முதல்ல திருச்சபையை வசனத்துக்கு நேராக நடத்தணும் அப்படின்ற பாரம் எனக்குள்ள ரொம்ப நாளாகவே இருந்தது அதனால தான் கன்வென்ஷனுக்கு
எல்லாத்தை விட இன்றைய அவசர தேவை மிஷினரி பணி தான் கதவுகள் மூடப்படுகிற நாட்கள் இது ஆகவே அந்த தேவையை முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதனால அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றத்துக்காக மூணு வாரம் கன்வென்ஷன் ஒரு வாரம் முழுவதும் காட்டுக்குள்ள ஃப்ரீ மெடிக்கல் கேம்ப்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒரு ஸ்டேட்னு சொல்லி அப்படிலாம் நான் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் இப்போ ஒரு வாரம் முழுவதும் காட்டுக்குள்ளே தங்கி எல்லா கிராமங்களையும் சந்தித்து இயேசுவை பற்றி அறிவிக்கிறது ஸோ இந்த வேலையை செஞ்சேன் அடுத்தது இந்த கன்வென்ஷன் மூலிமா மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுடைய பைபிள் கேள்விகள் உண்டு சபையை பற்றி கேள்விகள் உண்டு ஊழியக்காரர்களை பற்றி கேள்வி உண்டு தன்னுடைய டயசிஸனுடைய கமிட்டியை பற்றியும் பிஷப்மாரை பற்றியும் கேள்வி உண்டு ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவனாக இருந்தேன் அப்போது நான் பத்திரிக்கை அதை நடத்த வேண்டியது எனக்கு அவசியமாச்சு ஸோ முதலாவது திருச்சபை கன்வென்ஷன் பிரசங்கியாக வசனத்தில் நடத்துகிற ஊழியத்தை ரெண்டாவது ஆதிவாசிகளுக்கு மத்தியில் ஒவ்வொரு மாதமும் போய் அவங்களுக்கு ஒரு சுசேஷன் அறிவிக்கிறது அப்படி தான் ட்ரைபல் மிஷின்ற ஸ்தாபனத்தையும் நான் தொடங்கினேன் ரெண்டாவது இந்த பத்திரிக்கை ஊழியம் அதை நான் ரெண்டாவதாக நான் தொடங்கினேன் நான் இந்த பத்திரிக்கை ஊழியத்தின் மூலியமாக தான் நிறைய பேரை சந்திக்க முடிஞ்சது என்னை கூப்பிடாத சபைகள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயும் என்னுடைய பத்திரிகை நுழைய ஆரம்பிச்சது அவங்க சபையை பற்றி அவங்களே புரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆகவே இப்படியாக ஒரு விழிப்புணர்வு என் பத்திரிக்கை மூலியமாக வந்தது என் பிரசங்கத்து மூலியமாக வெளிப்படையாகவே நான் நிறைய காரியத்தை நான் பேச ஆரம்பித்தேன் ஆகவே அதன் மூலியமாக சபைகள் விழிப்புணர்வு உண்டாக ஆரம்பித்தது இந்த ஐந்து வகை ஊழியத்தில் எந்த ஊழியத்தோடு நீங்கள் தொடர்புபடுறீங்க சுவிசேஷகரா இல்லை போதகரா இல்லை அப்போசலரா அப்போசலர்கள் சொல்லிட்டு யாருமே சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அப்போசலர் ஊழியன்றது அப்போசலர்னா பொதுவாக அனுப்பப்பட்டவர் அதுதான் அர்த்தம் யாரால் அனுப்பப்பட்டாங்க இயேசுவால் அனுப்பப்பட்டாங்க ஆனால் அப்போசலன்ற பேர் கிறிஸ்துவால் தெரிஞ்செடுக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் பொருந்துமே தவிர மற்றவங்களுக்கு அது பொருந்தாது இன்றைக்கெல்லாம் நிறைய பேர் டாக்டர்னு போட்டுக்கிறாங்க ரெவரண்டன்னு போட்டுக்கிறாங்க பாஸ்டராக இருந்தவங்க எல்லாமே ரெவரண்டன்னு உள்ள டிகிரியை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ரெவரண்டுறதுக்கு அதுக்கு மூல பாஷையில் பயங்கரமானவர்னு போட்டுருப்பாங்க இப்படி சொல்லி கிண்டல் அடித்து கேலி பேசுனாங்க மற்ற சபை ரெவரண்டுகள் எல்லாம் இப்போது அவங்களே இப்போ தங்களை ரெவரண்ட்னு அழைச்சிக்கிறாங்க இப்போ தீர்க்கதரிசின்னு அழைச்சிக்கிறாங்க இப்போ அடுத்தது இப்போ எல்லாரும் அப்போசலர்னு போட்டுக்கிறாங்க இது என்ன அர்த்தத்தில் போடுறாங்கன்னு தெரியல பைபிளில் கிறிஸ்துவால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவங்க அவங்க தான் அப்போசலர்கள் யூதாஸ் காரியத்தை நான்கு கொண்டு செத்தான் அந்த பிளேஸுக்கு இவங்க சீட்டு குழுக்கு சீட்டு போட்டு மத்தியாச தெரிஞ்செடுத்தாங்க ஆனவர் ஆண்டவர் அதை அங்கீகரிக்கலை அதுக்கு பதிலாக கிறிஸ்தவர்களை கொண்டான பவுல சவுல தன்னுடைய சீஷனாக கருத்தர் மாற்றிக்கிட்டார் ஏன்னா அவரால் தெரிஞ்செடுக்கப்பட்டவங்க இத்தனைக்கும் சவுல் ஒரு நாள் இயேசுவை நேருக்கு நேராக சந்தித்ததே கிடையாது அவர் ஞான திருஷ்டியில் தான் இயேசுவை பார்த்தேன்னு சொல்கிறாரே தவிர நேருக்கு நேராக சந்தித்தது கிடையாது அதனால் அவருக்கு இயேசு தன்னை பற்றி விளங்குறதுக்காக தான் கலாத்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் அரேபியாவுக்கு கொண்டு போய் மூன்று வருஷங்கள் தன்னை அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்த சித்தம் உள்ளவரானார் அப்படின்னு பவுல் எழுதுகிறார் அங்கே வச்சு தான் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தன்னை பற்றி ஆண்டவர் அவருக்கு வெளிப்படுத்தினார் தன்னுடைய ஊழியத்தில்லாம் அவர் ஆவியில் நிறைஞ்சி அந்த இடத்துலலாம் காமிச்சார் பிறந்த இடம் வளர்ந்த இடம் திருவிருந்தெல்லாம் எப்படி நடத்துறது இதெல்லாமே ஆண்டவர் காமிச்சது அதனால தான் ஒன்று குறைஞ்சிர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் கர்த்தர் என்னிடத்தில் ஒப்புவித்ததை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் பேதுருவோ யோவானோ எனக்கு இதை சொல்லித்தரல கர்த்தராகவே டைரெக்டாக எனக்கு இதை பா காமிச்ச வச்சு எனக்கு சொல்லி தந்ததுனால தான் அந்த ஆக்ஷன் எல்லாம் அப்படியே வருது அது மாத்திரம் இல்லை அந்த தூக்கி பிடிச்சி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு தகுதியை பற்றி இவர் சொல்லி கொடுக்குறார் அது ஆண்டவர் இவருக்கு சொல்லி கொடுத்தது இயேசு திருவிருந்து தான் சொல்லி கொடுத்தாரே தவிர அதுக்குள்ள தகுதியை இயேசு சொல்லித்தரல யார் எடுக்கணுன்ற தகுதியை பவுல் அப்போசலம் தான் சொல்லி கொடுத்தார் ஏன்னா கர்த்தர் அதை வெளிப்படுத்தி காமிச்சார் அப்போ அந்த அப்போசலர் பேர் பவுலுக்கு தான் பொருந்தும் ஸோ பன்னெண்டு அப்போசலர்கள் தான் அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அந்த மாளிகை இறங்கும் அந்த மாளிகையின் வாசல் படியில் பன்னிரண்டு அப்போசலருடைய நாமங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்போ அதுக்கு மேலே உள்ளவங்க யாருமே அப்போசல்கள் இல்லை இவங்களாம் இங்கே தங்களை அப்போசல் இவங்க சொல்லிக்கிட்டாலும் அந்த பேர் அங்கே எழுதப்படாது அதனால் அப்போசல ஊழியம்னு ஒன்று கிடையாது சுசேஷ ஊழியம் உண்டு அந்த ஊழியத்தை நான் செய்கிறேன் நான் இந்த மூணு விதமான ஊழியத்தை செய்துட்டு இருக்கிறேன் நிச்சயமா உங்களுடைய தரிசனம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க 
எனக்குன்னு எந்த தரிசனமும் கிடையாது நான் மனம் திருமண இந்த சந்தோஷத்தை மற்றவங்களுக்கு அறிவிக்கணுன்றது என் மேலே விழுந்த கடமை அதனால தான் ரோமருக்கு எழுத நிருபம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வருஷம் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டியது என் மேல் விழுந்த கடமைன்றார் ஊழியத்தினுடைய அழைப்புன்றது எல்லாருக்கும் தான் எல்லாருமே இந்த ஊழியம் செய்யணும் ஒன்று பேதுரு ரெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கின்ற ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்கிறோமே அப்போ இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவங்க அத்தனை பேருமே ஆசாரியர்களாக மாறுறாங்க ஸோ நம்ம எல்லாருமே இந்த ஊழியத்தை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதில் வித்தியாசங்கள் உண்டு இவாஞ்சலிஸ்டாக போகலாம் மிஷினரியாக போகணும் அதுக்குன்னு அதுக்குள்ள தகுதி வேணும் அந்த கஷ்டங்களெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு இப்போவே ப்ரிப்பேர்ட் ஆகணும் அங்கே இந்த மாதிரி இப்போ நான் கன்வென்ஷன்லனாக்கா மணி அடித்தா சோறு நல்லா ஏசி ரூமில் என்ன தங்க வச்சிட்றாங்க ராஜரீகமான உப எனக்கு உபசரிப்பு ஆனால் ஆதிவாசிக்கு மதியில் தரையில் தான் நான் படுக்கணும் பாம்புகளுக்கு மத்தியில் படுக்கணும் சாப்பாடு வேலை வேலைக்கு கிடைக்காது ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஊழியத்து அந்த மிஷினரி ஊழியத்துக்கு இவன் இங்கேயே தன்னை தகுதிப்படுத்திக்கணும் இந்த கஷ்டங்களெல்லாம் எதிர்பார்க்காம போகிறவன் பாதியிலே தான் திரும்பி வருவாங்க ஐயா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பர்டிகுலரான விஷன்லாம் இல்லை சுவிசேஷம் என்பது என்னுடைய கடமைன்னு சொன்னீங்க உங்களுடைய டார்கெட் அந்த மாதிரி சில நபர்கள் லக்கை வைத்து மூவ் பண்ணுவாங்க சில ஊழியங்களில் இத்தனை லட்சம் நபர்களை சந்திக்கணும் இல்லை இத்தனை கோடி நபர்களை சந்திக்கணும்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸ்தாபனங்களுக்கு அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் தனிப்பட்ட ஊழியக்காரனுக்கு அப்படி ஒரு கணக்கே கிடையாது சாகிற வரைக்கும் எத்தனை பேரை சந்திக்க முடியுமோ அத்தனை பேரையும் சந்திச்சிடணும் அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவரை பற்றி அறிவிக்கணும் சாகிற வரைக்கும் அந்த ஊழியத்தை எப்படியாவது நிறைவேற்றணும் இதுதான் என்னுடைய உள்ளத்தினுடைய ஆசை நிச்சயமா ஐயா உங்களுக்கு ரோல் மாடல் மிஷினரி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி நபர்கள் உங்கள் அர்ப்பணத்துக்கு தூண்டிய காரியங்கள் உங்களை அப்படி யாராவது இருக்காங்களா அப்படி குறிப்பிட்டு வழி நடத்தினது அப்படி யார் என்னை வழி நடத்தலை அதுதான் எந்த ஊழியக்காருடைய பாதிப்பு எனக்கு இல்லாமல் வந்தது நிறைய சில ஊழியக்கார் என்னோடு சேர்ந்து இணைஞ்சி ஊழியம் செய்தாங்க ஆனால் அந்த பாதிப்பெல்லாம் எனக்கு வரலை இப்போ எங்களுடைய ஊழியத்தோடு இணைஞ்சது பிரதர் டிஜிஎஸ் தினகரன் அவர் ஏசு அழைக்கிறார் அந்த பேரும் நானும் தினகரனும் சேர்ந்து வச்சது தான் அது ஈரோடு ப்ரஃப் சிஎஸ்சி சபையில் அங்கே மைதானத்தில் கன்வென்ஷன் நடந்த சமயத்தில் தான் ரேடியோ மினிஸ்ட்ரிக்கு நான் அவருக்கு ஒரு ஏற்பாடு ஃபீபாவில் ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்தேன் அதுக்கு ஆறு மாத பிரசங்கம் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டார் ஆனால் டைட்டில் வைக்கலை அவருக்கு பயம் டைட்டில் வச்சா அது ஒரு ஸ்தாபனமாக மாறி போயிடுமோ அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு பயம் இருந்தது சபையாக மாறக்கூடாது ஸ்தாபனமாக மாறக்கூடாது இயேசுவை பற்றி மாத்திரமே அறிவிக்கணும் இதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது ஆனால் வளர வளர அந்த நோக்கங்கள் மாறிச்சு நான் அதுக்குள்ளே கடந்து போக விரும்பலை அப்போ அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் அப்போ அது டைட்டில் பேர் வைக்கணும் லாஸ்ட் டே அப்புறம் அந்த ஆறு மாதம் மெசேஜ் எல்லாம் போகாதுன்ட்டாங்க அப்போ அங்கே வச்சு நான் சொன்ன போது தான் அவர் சொன்னார் டாக்டர் பின்னாடி திரும்பி பாருங்கள் பேனரு இந்த சர்ச்சுக்காரே கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க ப்ளூ பேனரில் ஏஸ் அழைக்கிறாருன்னு இந்த பேர் பரவாயில்லையான்னு எந்த பேரோ ஒன்று வைங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னுடைய கையை டேபிள் மேலே வச்சு அவருடைய கையும் டேபிள் மேலே வச்சு பிதாகுமாரன் பரிசாவி நாமத்தில் இந்த ஏசு அழைக்கிறார் மூலமாக உங்களுடைய நாம மகத்துவப்பட எங்களையும் உபயோகப்படுத்த வந்து வரேன் என்று சொல்லி அந்த டேபிளை வச்சு அந்த பிரதிஷ்டை செஞ்சோம் நாங்கள் சரிமா நிறைய பேருக்கு இது புதுசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வந்துச்சு நிறைய பேர் ஆனால் தெரியும் அவங்களுடைய புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த அவருடைய முதல் புஸ்தகத்தை நான் தான் எழுதினேன் குணமாக்கும் தழும்புகள் அந்த புஸ்தகத்தை முதல் முதல் அவருக்காக நான் எழுதுனது ஆரம்பத்தில் வியாதி எதனால் வருகிறதுன்ற பேரோடு தான் அந்த புஸ்தகத்தை எழுதினேன் கொல்லிமலை காட்டில் வச்சு ஃபாரஸ்ட் ரெஸ்ட் ஹவுஸில் வச்சு மூணு நாள் அந்த புஸ்தகத்தை எழுதி முடித்தேன் அஞ்சாவது அத்தியாயம்தான் அவர் கம்ப்ளீட் எழுதி வச்சார் அப்போ அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு பேஜிலே முக உரையில் நான் எப்படி எழுதினேன் எதுக்காக எழுதினேன் எல்லா விவரத்தையும் இப்போ இப்போவும் அந்த புஸ்தகம் இருக்குது இப்போவும் அதை அவங்க பண்ணலை என் ஃபோட்டோவை தான் எடுத்துட்டாங்களே தவிர அந்த முகவரை அப்படியே தான் இருக்குது ஐயா இந்த மாதிரி எத்தனை ஊழியங்களோட நீங்கள் தொடர்பு பட்டிருக்கீங்க ஆரம்பத்தில் யூத் ஃபார் கிரைஸ்ட் பிரதர் விக்டர் மனோகரம் அவர்களோட நிறைய கல்லூரி வாழ் மாணவர்களை சந்தித்தேன் அந்த விபிஎஸ்ஸோடு சேர்ந்து அந்த ஏழு டேஸில் அறுபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அறுபத்தஞ்சாவது வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் சிறு பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலையும் வாலிபர்களுக்கு மத்தியிலையும் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமேல தான் இந்த கன்வென்ஷன் பிரசங்கியாக மாறின உடனே யாரோடையுமே எனக்கு தொடர்பு வைக்க முடியல 
அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த கிராம ஊழியத்தையும் நாங்கள் செய்கிற சமயத்தில் தான் சகோதரன் தினகரனுடைய அறிமுகம் எனக்கு கிடைச்சது ஒரு கிராமத்தில் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அவர் எங்களை சந்தித்தார் அப்போ தான் இந்த ஊழியத்தில் நானும் இணையலாம் அப்படி தான் நாங்கள் இணைஞ்சி அந்த ஊழியத்தையும் அவருக்கும் அந்த தேதியை கொடுத்து நாங்கள் எங்கள் ஊழியத்தை நாங்கள் செஞ்சோம் அப்போ ஜீசஸ் கால்ஸ்ன்றது மொத்தம் அஞ்சு பேர் பிரதர் தினகரன் நான் பிரதர் லைனல் பிரதர் எட்வர்ட் பால் பிரதர் பென்னி இந்த மொத்தம் அஞ்சு பேர் சேர்ந்தது தான் ஜீசஸ் கால்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி பல விதங்களில் அந்த மினிஸ்ட்ரி வளர்ந்துருக்கு ஐயா இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய ஊழிய பயணங்கள் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது எத்தனை நபர்களை நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க அப்படி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அதுதான் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது உருவாக்க வந்து அவங்கவுங்களே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கப்புறம் அவங்க யார் மூலமாவது ஆண்டரை பற்றி கேட்டு தொடர்ந்து எப்படி எப்படி ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க என்னது சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் என் வேலை ஆண்டர் எப்படி நடத்தினாரோ யோர்தான வரைக்கும் கொண்டுறது ஒரு ஆள் யோர்தானை தாண்டி இன்னொரு ஆள் இப்படி கருத்தர் அவங்க அந்த ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையுமே மனம் திரும்புறதுக்கு ஒரு ஆளை வைக்கிறாரு அவங்க தொடர்ந்து ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வளர்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆளை வைக்கிறாரு எங்கேயாவது போய் அவங்க திருப்பியும் அவங்க வேறு சில ஊழியத்தை பின்பற்றி அந்த ஊழியத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணிடுறாங்க அப்படி செய்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை யாரையுமே உருவாக்க முடியல உருவாக்குறதுக்கு நேரம் இல்லை அதனால தான் நிறைய என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி என்னென்னா ரட்சிக்கப்பட்ட நிறைய பேர் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன செய்யணுன்ற கேள்விக்கு எனக்கு பதிலே இல்லை அவங்க எல்லாம் கேட்குறாங்க நீங்கள் சத்தியத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க நாங்கள் எந்த சபையில் சேர்றது பூர்ணப்பட்ட சபை இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை எதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எல்லா சபையிலுமே உபதேசத்தில் சில குழப்பங்கள் இருக்குது இதில் ஏதாவது நல்ல சபையாக நீங்களே தெரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஆத்மாவுக்கு பலப்படுறதுக்கு எந்த சபை உங்களுக்கு வசதியாக இருக்குதோ உங்களுக்கு அருகில் இருக்கிறதோ தூரத்தில் இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் தெரிஞ்செடுத்து உங்கள் ஆத்மாவை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் சபை உங்களை வழி நடத்தாது அவங்கவுங்க ஆத்மாவுக்கு அவங்கவுங்க தான் கணக்கு கொடுக்கணும் கர்த்த நம்ம கையில் பைபிள் கொடுத்துட்டாரு இனி நீங்கள் அதை வாசித்து நீங்கள் உங்கள் ஆத்மாவை பலப்படுத்திக்கங்க அந்த சபை என்னை வந்து தவறான வழியில் நடத்திருச்சு அப்படின்னா கர்த்தர் அதை ஒத்துக்கவே மாட்டார் ஏன்னா நான் உங்கள் கையில் கொடுத்தேன் பைபிளு நீ ஏன் அதை ரெஃபர் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்ககிட்ட தான் கணக்கு கேட்பார் அதனால எனக்கு உள்ள ஒரே ஒரு குறை என்னென்னா இப்படி ஒரு பெத்து போட்ட பிள்ளைய நடு வீதியில் போட்டுட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது கூட்டத்தில் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படுறாங்க ரட்சிக்கப்பட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நான் வழி சொல்லவே இல்லையே ஃபாலோ போருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டு வரேன் லாஸ்ட் டே சொல்லிவிடுவேன் இனி நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபெலோஷிப்பை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபெலோஷிப் இல்லைனாக்கா எந்த ஒரு விசுவாசியும் ஊழியக்காரனுக்கும் பின்மாற்றம் வந்துடும் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டா கூட சரி அவனை அவனே வளர்த்திக்க முடியாது நல்ல ரட்சிக்கப்பட்டவங்களோடு சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி பேச அவங்க பிரச்சனை நமக்கு சொல்ல அந்த மாதிரி தான் நம்ம வளர முடியும் அந்த மாதிரி தான் நானும் வளர்ந்தேன் நான் எனக்குன்னு ஒரு ஆவிக்குரிய கூட்டம் நண்பர்கள் இருந்தாங்க ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் ஸ்கூல் கிரவுண்டில் நாங்கள் கூடி ஜெபிப்பது வழக்கம் அது என்னை ரொம்ப வளர்த்த ஆரம்பிச்சது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அதனால் என்னுடைய கூட்டத்தின் கடைசியில் நான் சொல்லுவேன் ஆவிக்குரிய ஐக்கியத்தில் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுடைய ஐக்கியத்தில் நீங்கள் சேர்ந்து அடிக்கடி சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஊழியக்காரனாலும் சரி சாதாரண விசுவாசியானாலும் சரி அது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்துக்கு பின்மாற்றம் உண்டாகாமல் பார்த்துக்கும் இதுதான் சொல்லிட்டு வர்றேன் என்னால் அவங்கள வழி நடத்த முடியல இல்லைன்னா அவங்க கடிதத்தில் கேட்கும்போது நான் பதில் சொல்லி அவங்கள சரிப்படுத்திக்கிறேன் சரிங்க இந்தியாவுடைய அர்ஜென்ட் நீடு சுவிசேஷத்தில் இல்லை மிஷன் ஃபீல்டில் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ சுசேஷம் அறிவிக்கிறது தான் மிக மிக முக்கியமான பகுதி ஏன்னா நம்ம பட்டணத்துக்குள்ளேயே அறிவிக்கப்படாத இடங்கள் நிறைய இருக்குது நிறைய பேர் இன்னும் இயேசுவை பற்றி தெரியாமல் கடைவீதியில் நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம அப்போ அவங்களுடைய மத்தியிலையும் நம்ம ஆண்டவரை பற்றி சொல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ரெண்டாவது இயேசு அறியாதவங்க இன்னும் மூணு கோடி நாலு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள பற்றியும் நமக்கு பாரம் வேணும் ஸோ அந்த பாரத்தையும் நம்ம நம்மளை தான் நிறைவேற்ற முடியும் கருத்தர் நம்மக்கிட்ட தான் எதிர்பார்க்குறாரு ஆண்டவர் மனசு வச்சா ஒரு ஒரு தூதனை அனுப்பிச்சாக்க ஒரு செகண்டுக்குள்ளே உலகம் எல்லாம் சுசேஷன் சொல்லிடலாம் ஆனால் அது முடியாது ஏன்னா தூதனுக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவம் கிடையாது பாப மன்னிப்பினுடைய சந்தோஷம் அவனுக்கு கிடையாது மனுஷனுக்கு மாத்திரம் அது இருக்குது ஸோ இந்த அனுபவத்தை அனுபவி
அப்போ நம்மளால் முடிஞ்சத அளவுக்கு ஊழியத்தில் போகணும் எனக்கு அகல கால் வைக்கிறது எனக்கு பயமாக இருக்குது எனக்கு நிறைய பெரிய ஊழியெல்லாம் என் கையில் கொடுக்க வெளிநாட்டுக்கு போனவங்கெல்லாம் பணம் கொட்டத்துக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு எல்லையை வச்சுக்கிட்டு இதையே உருப்படி செஞ்சால் போதும் ஊழியம் வளர்ந்துரும் நம்ம ஆத்மா ஆண்டவர் விட்டு பிரிஞ்சிருமே அதில் தான் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய ஊழிய வளர்ச்சியை நான் விரும்பவே இல்லை நான் எனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்துக்குள்ளேயே கடைசி வரைக்கும் நான் உண்மையாக இருந்தால் அது ஒன்றே போதும் ஐயா இப்போ தோமா வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கு இன்னும் ரசிக்கப்படாததுக்கான காரணம் என்னவான்னு நினைக்கிறீங்க எதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க மேய்ப்பர்கள் ஊழியக்காரர்கள் கன்வென்ஷனில் பிரசக பண்ணுறவங்களும் ஒரு காரணம் மேய்ப்பர்கள் சபையினுடைய மேய்ப்பர்கள் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படாதவங்கெல்லாம் மேய்ப்பராக இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மெயின் லைன் சர்ச்சை தவிர மற்ற சபையில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பெரியவங்க இதை விட அது ஸ்பிரிச்சுவல் சபைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த பாஸ்டருடைய லைஃப்பில் சொந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் சாட்சி இல்லை பிரசங்கம் பண்ண முடியுது அவங்களுக்கு ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே சாட்சி இல்லை அவங்களுடைய சபை நடத்ததில் சாட்சி இல்லை பண விஷயத்தில் உண்மை இல்லை ஒரு பெந்தகோச சபையாவது தனக்கு வர்ற காணிக்கை பற்றி சபை ஜனங்கள்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது மெயின்லைன் சர்ச்சை பற்றி இது செத்து போன சபையான எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒழுங்காக ஊழல் செஞ்சாலும் ஒழுங்காக கணக்கு மார வாரம் வாசிக்கிறாங்களே இவ்வளோ காணிக்கை போடுறோமே எவ்வளோ வந்ததுன்னு ஒரு நாளாவது இப்போ எங்கள் சபையில் யாருமே அறிவிச்சதே இல்லையே அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க சபை பாஸ்ட்டு அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன்றாரு ஊழியக்காரனை கேள்வி கேட்காதேன்னு வாய் அடைச்சிடுறாங்க ஸோ நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை திருப்பி வாசிச்சுட்டு ஓடி போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் பைபிள் ரீடிங்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா பைபிளை வாசிக்கணும் நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு ஒன்பது சொல்லுது வேதத்தை கேளாதவனுடைய ஜபம் அறுவறுப்பாக இருக்கிறது என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆதங்க என்னென்னா இவ்வளோ கன்வென்ஷன் எவ்வளோ பெரிய பெரிய என்னை விட பெரிய பிரசங்க மாதிரிலாம் பிரசங்கம் பண்ணி நிறைய பேரை மனம் திரும்புதலுக்கு வச்சுட்டாங்களே தவிர அவங்கெல்லாம் சாட்சியோடு வாழ்கிறாங்களான்றது ரொம்ப சந்தேகத்துக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வி ஊழியத்துக்கு அப்புறம் யார் அதை அடுத்து செய்வான்கிற கேள்விக்குறி இருக்கா அதுதான் எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி ஏன்னா நிறைய இண்டிபெண்டன்ட் சர்ச்சஸில் பாஸ்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க பசங்க வருவாங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இது வந்து யாராலுமே செய்ய முடியாது டாக்டர் புஷ்பராஜி குடும்பமா அப்படின்னாலே ஒரு சந்தேகத்தோடு பார்க்குறாங்க அவர் குற்றம் சொல்கிற ஆவியாச்சு அவங்கெல்லாம் என்ன நேர்களே டாக்டர் புஷ்பராஜ் அவங்களுடைய சாட்சியை தொடர்ந்து நம்ம பார்த்து வருகிறோம் இதோடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த வாரமும் நம்ம கேட்கலாம் வாங்க வணக்கம் நேர்களே சத்திய சாட்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கடந்த வாரம் டாக்டர் புஷ்பராஜ் அவர்களுடைய அனுபவத்தை நம்முடைய சத்திய சாட்சி நிகழ்ச்சி நம்ம பார்த்து வருகிறோம் அதோடைய தொடர்ச்சியை இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் மேலும் பல கேள்விகளோட அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாங்க நம்ம போய் அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் எவ்வளோ பேர் இப்போ ஊழியக்காரர்களை எடை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நான் எழுதுறதுனால ஒன்பது வரங்களில் ஒன்று டிசைனிங் ஸ்பிரிட்னு சொல்லுவாங்க ஆவியை பகுத்தறியும் வரம் அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ஆவியை பகுத்தறியிற அந்த உணர்வு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா எந்தெந்த ஊழியக்காரன் உண்மையான பரிசுத்த ஆவியானவரால் அவன் பேசப்படுகிறான் அவன் இயக்கப்படுகிறான்றது தெரியும் பரலோகம் போகிறேன்னு சொல்கிறாங்களே நம்பிடுறாங்களே ஆனால் பைபிள் அப்படி சொல்லவே இல்லையே யோவான் மூணாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் பரலோகத்தில் இருந்தவரும் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவருமான மனுஷ குமாரனே அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவனும் இல்லை இறங்கினவனும் இல்லை நீ ஒரு டாக்டராக இருந்துக்கிட்டு அங்கே போய் ஏசு ஜீவிக்கிறான்னு சொல்ல உனக்கு என்ன அறுக்கதை இருக்குது உங்கள் அம்மா அப்போ படுக்கையில் வச்சுட்டு குடும்பத்தை கவனிக்காமல் அப்படி இயேசுவை பற்றி சொல்ல உனக்கு என்ன உரிமை அவர் ரட்சிக்கப்படாதவன் ஆனால் அவனுடைய வார்த்தையில் உண்மை இருந்தது எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கெல்லாம் நிறைய பேர் டாக்டர்ன்னு போட்டுக்கிறாங்க ரெவரண்டன்னு போட்டுக்கிறாங்க பாஸ்டராக இருந்தவங்க எல்லாமே ரெவரண்டன்னு உள்ள டிகிரியை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ரெவரண்டுறதுக்கு அதுக்கு மூல பாஷையில் பயங்கரமானவர்னு போட்டிருப்பாங்க இப்படி சொல்லி கிண்டல் அடித்து கேலி பேசுனாங்க மற்ற சபை ரெவரண்டுகள் எல்லாம் இப்போ அவங்களே இப்போ தங்களை ரெவரண்ட்னு அழைச்சிக்கிறாங்க இப்போ தீர்க்கதரிசின்னு அழைச்சிக்கிறாங்க 
இப்போ அடுத்தது இப்போ எல்லாரும் அப்போசிலர்னு போட்டுக்கிறாங்க இது என்ன அர்த்தத்தில் போடுறாங்கன்னு தெரியல நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மெயின் லைன் சர்ச்சை தவிர மற்ற சபையில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பெரியவங்க இதை விட அது ஸ்பிரிச்சுவல் சபைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த பாஸ்டருடைய லைஃப்பில் சொந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் சாட்சி இல்லை பிரசங்கம் பண்ண முடியுது அவங்களுக்கு ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே சாட்சி இல்லை அவங்களுடைய சபை நடத்துறதுல சாட்சி இல்லை பண விஷயத்தில் உண்மை இல்லை ஒரு பெந்தகோச சபையாவது தனக்கு வர்ற காணிக்கை பற்றி சபை ஜனங்கள்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது மெயின்லேண்ட் சர்ச்சை பற்றி இது செத்து போன சபையான எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒழுங்காக ஊழல் செஞ்சாலும் ஒழுங்காக கணக்கு மார வாரம் வாசிக்கிறாங்களே ஒழுங்கா ஒவ்வொரு சர்ச்சு கதவுலையும் ஒட்டுறாங்க இந்த மாத கணக்கு என்ன ஆடிட்டிங் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் மற்ற சபைகள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய சபைகள் சொல்கிறாங்களே தவிர கணக் பண விஷயத்தில் அவங்க வெளிப்படையாக இல்லை அவ்வளோதான் சொல்வேன் உண்மை இல்லைன்னு சொல்ல விரும்பலை ஆனால் வெளிப்படையாக இல்லை அதனால தான் ஜனங்கள் சந்தேகிக்கிறாங்க இவ்வளோ காணிக்கை போடுறோமே எவ்வளோ வந்ததுன்னு ஒரு நாளாவது எங்கள் சபையில் யாருமே அறிவித்ததே இல்லையே அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க சபை பாஸ்டர் அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன்றாரு ஊழியக்காரன் கேள்வி கேட்காதன்னு வாய் அடைச்சிட்றாங்க இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது அதனால ஊழியக்காரர்கள் தான் காரணம் ஏன்னா சபை ஜனங்க அவங்கள தானே நம்பி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வார்த்தையை நம்புகிறாங்க சரியானபடி அவங்களுக்கு டீச்சிங் இல்லாமல் ப்ரீச் பண்ணி பண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ பைபிளில் இருந்து உள்ள அர்த்தத்தெல்லாம் அவங்க எடுத்து சொல்லணும் அப்போ அவங்கள பைபிளை படிக்க வைக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அவங்கவுங்க பைபிளை படித்தாலே போதும் ரொம்ப அற்புதமாக கருத்தர் வழி நடத்துவார் ஸோ நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை திருப்பி வாசிச்சுட்டு ஓடி போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் பைபிள் ரீடிங்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா பைபிளை வாசிக்கணும் நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு ஒன்பது சொல்லுது வேதத்தை கேளாதவனுடைய ஜபம் அறுவறுப்பாக இருக்கிறது என்ன தான் மணிக்கணக்காக ஜபம் பண்ணாலும் உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணாலும் நீ பைபிள் வாசிக்கலைனாக்கா பய மலையாளத்தில் அதை வெறுக்கிறேன்னு சொல்லி எழுதியிருக்குது உன் ஜபத்தை நான் வெறுக்கிறேன் ஸோ ஜபன்றது நாம் கர்த்தரிடத்தில் பேசுறது பைபிள் வாசிப்புன்றது கர்த்தர் நம்மகிட்ட பேசுறது ஓசியா நாலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் பெற்றவர்கள் என் வேதத்தை மறந்தார்கள் நான் அவருடைய பிள்ளைகளை மறப்பேன் பிள்ளைகளை கடுகட்ட போட்டோம் ஏன்னா அப்பா அம்மா பைபிள் வாசிக்கிறது இல்லை எவ்வளோ முக்கியமானதுன்றது தெரியுது இல்லையா அதனால தான் பைபிள் வாசிப்பை பற்றி ஒவ்வொரு பாஸ்டுமாரும் ஒவ்வொரு ஆயர்களும் ஊழியக்காரர்களும் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் கட்டாயப்படுத்தணும் நான் பைபிள் ரீடிங்கை பற்றி சொல்லாத கன்வென்ஷனே கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுவேன் சில சமயத்தில் கடைசி நாள் சொல்லுவேன் பைபிள் பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க உங்களுடைய ஊழிய பயணத்தில் நீங்க சந்திச்ச நிறைய சவால்கள் உண்டு ஆனா மிக முக்கியமா இந்த பிரச்சனை இன்னும் தீரவே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற காரியம் என்ன திருச்சபைகளா இருக்கட்டும் இல்ல ஊழியங்களா இருக்கட்டும் ஆஹ் செய்த பிரசங்கத்துல எல்லா பிரசங்கத்தை கேட்டாங்க ஆல்ட்ரு கால் கொடுத்து எல்லாம் அழுதாங்க வந்தாங்க முன்னாடி வந்தாங்க மனம் திரும்பிட்டாங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க ஆனா சாட்சியின் வாழ்க்கை இல்லாம போகுது ஏன்னா குடும்பத்தினுடைய சூழ்நிலை நிறைய பேர் இப்போ வியாபாரிகளாக இருக்கிறாங்க நிறைய மனம் திரும்பிட்டாங்க ஆலயங்கள் கட்டுறதுக்கெல்லாம் நிறைய செய்கிறாங்க ஊழியர்கள்லாம் நிறைய செய்கிறாங்க மிஷினரி ஊழியத்தெல்லாம் நிறைய பேர் தாங்குறதே வியாபாரிகள் தான் இன்னைக்கு ஆனால் வியாபாரத்தில் உண்மை இல்லை ஆடிட்டிங் இல்லை கணக்கு கொடுக்குறதுல உண்மை இல்லை ஸோ இப்படிப்பட்ட இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ் இருக்குது குற்ற உணர்ச்சி இருக்குது அதனால் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆதங்க என்னென்னா இவ்வளோ கன்வென்ஷன் எவ்வளோ பெரிய பெரிய என்னை விட பெரிய பிரசங்க மாதிரிலாம் பிரசங்கம் பண்ணி நிறைய பேரை மனம் திரும்புதலுக்கு வச்சுட்டாங்களே தவிர அவங்க எல்லாம் சாட்சியோடு வாழ்கிறாங்களான்றது ரொம்ப சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு கேள்விக்குறி ஏன்னா சொந்த வீட்டுக்குள்ள மனைவி என்னை மதிக்கலைனாக்கா என் சாட்சி கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் புருஷன் மதிக்கலைனாக்கா மனைவனுடைய சாட்சி கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த சாட்சி தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடித்தளம் அப்போ சார் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அந்த அந்தியோகிய பட்டணத்தில் அந்த சீஷர்களுக்கு உலகத்திலேயே முதல் முதல் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பேர் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு எழுதியிருக்குது அந்த சீஷர்கள் சொன்னால் ஏசு தெரிஞ்செடுத்த அப்போ சிலர்கள் அல்ல பன்னெண்டு சீஷர்கள் அல்ல சீஷன் என்றால் பின்பற்றுகிறவன் கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் அதுதான் மூல அர்த்தம் அப்போ யாரெல்லாம் இயேசுவை பின்பற்றுறாங்களோ ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுனுடைய வசனத்தை கற்றுக்கொண்டு ஜீவிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லா கருத்தருடைய சீஷர்கள் அவங்கள தான் சீஷர்கள்னு சொல்லலாம் 
அந்த மாதிரி சீர்ஷர்களாக கருத்தருடைய சீர்ஷர்களாக நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க சாட்சியோட வாழ்றாங்களான்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய பேர் ரசிக்கப்படுறாங்க ரொம்ப ஆழமான கேள்வி ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மிஷினரியா போனவங்க சவுத் சைட்ல இருந்து நிறைய பேர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது இன்னைக்கு குறைஞ்சதுக்கான காரணம் என்ன இன்னைக்கு இந்த அர்ப்பணத்துக்குள்ள வரமாட்டாங்க இல்ல மிஷினரி பணிக்கு எவ்வளவு பணம் வேணா நாங்க கொடுக்கறோம் ஆனா நாங்க இந்த வேலையை செய்ய வரல அப்படிங்கிறது குறைஞ்சு விட்டதுக்கும் நிறுத்தப்பட்டதுக்கும் காரணம் என்ன அவங்களுடைய பிள்ளைகள் மிஷினரிமாருடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு மிஷினமாருடைய பிள்ளைகள் நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்காக டோனாவூர் ஃபெலோஷிப்பில் இருக்கிற ஸ்கூல் அது மிஷினரிமார்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட மாதிரி நிறைய மிஷினமாருடைய பிள்ளைகள் அங்கே தான் படிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜான்சியில் இந்த மாதிரி மிஷினமாருடைய பிள்ளைங்க படிக்கிற இடத்துலலாம் அந்த பிள்ளைகளை பார்த்து கேளுங்க உங்களை எத்தனை பேருக்கு மிஷினரியாக வரணும்னு ஒருத்தர் கூட விரும்பலை ஏன்னா தன்னுடைய தாயும் தவப்பனும் படுற அவதிகள் தெரியுது இவங்க விரும்பினதை கேட்டதை கொடுக்க முடியல எங்களுக்கு இவ்வளோ தான் வருமானம் இதுக்குள்ளே தான் குடும்பம் நடத்தி ஆகணும் நீங்கள் விரும்புகிற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கவோ நீங்கள் விரும்புகிற மாதிரி உள்ள ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கவோ எங்களால் முடியாது ஸோ இது அவங்களுடைய உள்ளத்தை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும் அனுப்புகிற ஸ்தாபனங்களோ சபைகளோ மிஷினரிமாருடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்கு அவங்க என்ன செய்யணும் பொறுப்பெடுக்கணும் எடுத்துட்டா மிஷினரிமார்கள் நிறைய பேர் தைரியமாக வர்றதுக்கு முன்னுக்கு வருவாங்க பிள்ளைகளுடைய ஃபியூச்சரின் அடிப்படையில் தான் நிறைய பேர் மிஷினரிகளாக ஒப்பு கொடுக்க தயங்குறாங்க ஏன்னா எந்த மிஷினரிமார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளும் நல்ல ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூலில் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குமா இல்லையா நமக்கே பிள்ளை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இங்கே இருக்கிற உயர்ந்த படிப்பு எதுன்னு தானே எந்த ஸ்கூல் தேடுறோமே அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மிஷினரிக்கு அந்த ஆசை இருக்குமே ஸோ அந்த ஆசையை தீர்க்கிறதுக்கு எந்த ஸ்தாபனம் முன் வருதோ அப்படி வருமானா சபை முன் வருமானாக்கா நிறைய பேர் இன்னைக்கு மிஷினரி வர தயாராக இருக்கிறாங்க அவங்கவுங்க பிள்ளைங்களுடைய திருமணத்துக்கு சம்பாரித்து வைக்க ஆசைப்படுறாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த குறிப்பிட்ட திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேருந்து தான் இன்றைக்கு ஆயிரம் ஆயிரமாக மிஷினரிகள் எழும்பி போனதுனால தான் இந்தியா தேசத்தில் ஆயிரக்கணக்கான சபைகள் உருவாச்சு இப்போ அதெல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன டவுரி ஒரு பிரச்சனை இவங்க எல்லாம் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க பிள்ளைங்களை யார் கல்யாணம் கட்டுவா அதிகமான டவுரி கொடுத்தா நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறாங்க பணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மாப்பிள்ளை அமைகிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி விலை பேசுகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அந்த அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு கம்யூனிட்டி அப்போ அவங்களுக்குள்ள அந்த எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் ரொம்ப பேர் பயப்படுறாங்க அதில் ஸோ இது அந்த வட்டத்திலேருந்து அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்கனாக்கா டெஃபினட்டாக நிச்சயமாக நிறைய பேர் ஊழியத்துக்கு வந்துடுவாங்க கிறிஸ்தவ வட்டாரத்தை ரொம்ப பாதிக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு டவுரின்னு ஒன்று சொன்னீங்க வேற என்ன காரணங்கள்லாம் இருக்கும் ஜாதி ஜாதி ரொம்ப ரொம்ப அது ரொம்ப பிரச்சனை எந்த ஜாதினால குறிப்பிட்ட கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அந்த சா அந்த சமுதாயத்தின் மூலிமா தான் அந்த அந்த கம்யூனிட்டி பாதிக்கப்பட்டாங்க கேரளா இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அவங்களை அடிமைப்படுத்தி வச்சது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இன்னொரு ஜாதியினர் இவங்களை அடிமைப்படுத்தி வச்சாங்க அந்த அடிமைப்படுத்தப்பட்ட அவங்க ஜாக்கெட் போட முடியாது செருப்பு போட முடியாது அப்படி இருந்ததுனால இன்னைக்கு சுசேஷத்தை அந்த ரிங்கிள் தோப்பை இன்னும் மற்ற ஊழியக்காரங்க மிஷினரிகள்லாம் வந்து படிப்பு சொல்லி கொடுத்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு கருத்திற்கு அவங்க தங்களை அர்ப்பணித்ததுக்கு பிறகு அவங்களுடைய நிலைமையை கருத்தை ரொம்ப ஆசீர்வதிச்சார் அவங்க மற்றவங்களை விட இவங்களுடைய நிலைமை உயர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ உயர ஆரம்பித்த உடனே இவங்க ஊழியத்தை தாங்கிறதுக்கு நிறைய முன் வந்தாங்க அதனால தான் இன்னைக்கு அந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்கிற அந்த ஜனங்களை கருத்தர் நல்லா ஆசிரியச்சிருக்கிறார் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் உயர் கல்விக்கு கருத்தர் கொண்டு போயிருக்கிறார் ஏன்னா அவங்க கருத்தருக்கு முக்கிய ஸ்தானம் கொடுத்தாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் தோல் உரிக்கப்படாமல் பலிபீடத்தில் வைக்கப்பட்ட ஆடுகளாய் மாறிட்டாங்க பலிபீடம் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க ஆனால் தோல் உரிக்கப்படலை ஆண்டவர் அதை அங்கீகரிக்க மாட்டார் எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு தியாகம் பண்ணி பலிபீடத்துக்கு வந்தாச்சு அந்த ஜாதின்ற தோல் என்னைக்கு நீங்குதோ அன்னைக்கு கர்த்தர் அதை எழுப்பார் அது வரைக்கும் பலிபீடத்தில் தான் சும்மா தான் கிடக்கும் இந்த ரகசியம் நிறைய பேர் தெரியல அதனால் இதிலிருந்து அவங்க விடுபட்டு அந்த வட்டத்திலிருந்து வெளியே வந்தாச்சுன்னா இன்னைக்கு நிறைய எம்ஃபில் எம்பிஏ படித்த பிள்ளைங்கள்லாம் விதவிகள் மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வாழா வெட்டியாக இருக்கிறாங்க காரணம் பணம் இல்லை அப்போவே சொன்னேன் எஸ
இப்ப இவ படிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி உள்ள மாப்பிள்ளை கிடைக்கலன்றாங்க இதுதான் பிரச்சனை ஸோ இது பிரச்சனை நீங்கணும்னா இவங்க ரட்சிக்கப்பட்டா மாத்திரம் போதாது தோல் உரிக்கப்படணும் நிச்சயமா உங்க ஊழியத்துக்கு அப்புறம் யாரு அதை அடுத்து செய்வான்கிற கேள்விக்குறி இருக்கா அதுதான் எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வி எங்கிட்டையும் நிறைய கேள்வி வந்துச்சு நான் சொன்ன பதில் என்னை தெரிஞ்சு எடுத்ததுக்கு காரணமே என்னன்னே தெரியாது இதெல்லாம் இவ்வளோ திட்டு திட்டினாலும் தாங்கிக்குவான்னு நினைச்சாரோ என்னமோ தெரியல என்ன தெரிஞ்சு எடுத்துட்டாரு இவ்வளோ அவமானமும் நடந்துச்சு ஏன்னா நிறைய இண்டிபெண்டன்ஸ் சர்ச்சஸில் பாஸ்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க பசங்க வருவாங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இது வந்து யாராலுமே செய்ய முடியாதது எங்கள் பிள்ளைங்களே இந்த ஊழியத்தினால நிறைய பாதிக்கப்பட்டாங்க மனநிலைமையிலும் பாதிக்கப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு அது இஷ்டம் இல்லை ஏன்னா அந்த கேள்வி கேட்கும் போதெல்லாம் டாக்டர் புஷ்பராஜ் குடும்பமா அப்படின்னாலே ஒரு சந்தேகத்தோட பாக்குறாங்க அவங்க குற்றம் சொல்ற ஆவியாச்சு அவங்க எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது அவங்களுக்கு அது அவமானமா தெரியுது ஆனா என்ன பண்றது என்னுடைய கருத்தர் ஏங்கிட்ட கொடுக்கப்பட்ட இந்த பண பொறுப்பை என் மனைவி சொன்னாலும் சரி என் பள்ளி பிள்ளைகள் சொன்னாலும் சரி கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியது என் ஆண்டவர்கிட்ட எனக்கு மேல அதிகாரி அவர் தான் ஸ்தாபனமோ மற்றதோ இல்லை நிச்சயமா ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த பொறுப்பு பூர்ணமா நிறைவேற்றப்பட்ட சந்தோஷம் உங்களுக்கு வந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப மனசுல ஒரு திருப்தியோடு இருக்கிறேன் எவ்வளவுக்களவு திட்டுகள் வாங்குறனோ எவ்வளவுக்களவு எதிர்ப்புகள் வருதோ அப்போ நல்ல கிரிய செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு தெரியுது பாருங்க பழம் இருக்கிற மரத்துல தானே கல் விழும் அந்த மாதிரி கல்லுகள் விழுகிறது அது ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அதே சமயத்துல என்னையும் நான் தற்பொழுது சொன்ன செய்யணும் என்னை பத்தி நிறைய பிட் நோட்டீஸும் நிறைய மொட்டை கடிதங்கள் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நான் இக்னோர் பண்ணவே மாட்டேன் நான் எல்லாத்தையும் வாசிப்பேன் அப்போ ஒரே ஒரு நாள் தான் நான் அந்த சொன்ன பாருங்க நைன்டீன் செவன்டி எயிட் அந்த ராத்திரியில் தூக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்ட பாருங்க என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களே என்னை பற்றி தப்பாக பேசுனாங்களேன்னு அப்போ எனக்கு தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்ட போது தான் தூக்க மாத்திரை போட்டு நான் படுக்க இஷ்டம் இல்லை நீர் என்கிட்ட பேசணும் எனக்கு ஆறுதல் இருக்கணும் ஏன் என்ற கேள்வி நான் செய்கிற ஊழியம் நான் நீ சொல்லி தானே இதை செய்கிறேன் நான் எழுத எதுவுமே பொய் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குற சமயத்தில் தான் இப்போ கருத்தரை என்கிட்ட பேசணும் அதுக்கப்புறம் அவராக என்னை தூங்க வைக்கணும்னு தான் பைபிள் எடுத்து வாசித்தேன் ஏதாவது ஒரு பக்கம் திருப்பிய கர்த்தர் இப்படி தான் பேசுறாருன்னு விரல வச்சு கண்ணை மூடிட்டு குத்துறதில்லை அன்னன்னைக்கு வாசிக்கிற போர்ஷன்லயே கர்த்தர் பேசுவார் பிரசங்கனுடைய புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் வாசிச்சு அடையாளம் வச்சிருந்தேன் இப்ப ஏழாம் அதிகாரம் வாசிக்கணும் வாசிக்க தொடங்கினேன் இருபத்தோராவது வசனம் சொல்லப்படும் எல்லா வார்த்தைகளையும் கவனியாது கவனித்தால் உன் வேலைக்காரன் உன்னை நிந்திப்பதை கேட்க வேண்டி வரும் இந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் நான் பைபிள் வாசிக்கவே இல்லை அதோட நிறுத்திட்டேன் அன்னைக்கு நேருக்கு நேர் கர்த்தர் பேசுற மாதிரி இருந்தது மற்றவங்க சொல்றதை பத்தி நீ ஏன் ஒரே ஆகுற யாரை பத்தி தான் சொல்ல நான் பிசாச வரேன்னு என்ன போய் பிசாசின் தலைவன்ட்டாங்களே நான் ஏதாவது வாக்குவாதத்துக்கு போனேன்னா நான் நான் கடவுள் ஆக்கும் நீ எப்படி சொல்லலான்னு சொன்னா சொல்லிட்டு போறோம் சொல்றதுனால நான் பிசாஸ் ஆக போறது இல்லை அதே மாதிரி தான் என்னுடைய ஊழியத்தை செய்யற உனக்கும் ஆனா அதே சமயத்துல உன்னை பற்றி சொல்லுகிற அலிகேஷன் குற்றச்சாட்டுல உண்மை இருக்குமானா அதை சரிப்படுத்திக்கோ அவன் யார் சொல்றது நான் யார் கேட்கறதுனாக்கா உன்னால நீ ஆவிக்குறிதல் வளர முடியாது மற்ற ஊழியக்காரன் விழுந்த மாதிரி நீயும் தான் விழுந்து போவ அது அந்த ராத்திரி தான் என் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய என்ன நானே தற்பரிசோதனை செய்து கொள்றதுக்கு இனி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் முயற்சி செய்ய ஆரம்பிச்சேன் இவ்வளவு யோகியமா எழுதுறோம் என் வாழ்க்கையில அந்த ஜீவியத்துல அது இருக்குதா நான் சரிப்படுத்தி இருக்கிறேன்னா இதை பார்க்காம நான் எழுதுறதே இல்லை அதனால கர்த்தர் கருத்த நினைச்சு வைக்க நிறைவேற்றாத ஆசைகள் என்ன அப்படி ஒண்ணுமே இல்லை ஐயோ கர்த்தருடைய கிருப துதிக்க தான் நிறைய விஷயம் இருக்குதே தவிர கேட்கறது என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை இது நாள் வரைக்கும் கருத்துக்கிட்ட ஒண்ணுமே நான் கேட்டதே இல்லை ஆச்சரியமா இருக்கும் இதை கேட்கறவங்களுக்கு ரொம்ப நான் பொய் பேசுறேன் மாதிரி நினைப்பாங்க இல்லாட்டி எக்ஸாசரேட் பண்றேன் ரொம்ப மிகைப்படுத்தி நான் பேசுறேன்னு தான் நினைப்பாங்க கேட்டு பாருங்க மனைவி கிட்ட பத்திரிகை நடத்துறதுக்கோ மற்றதுக்கோ பண குறைவுகள் சில சமயத்துல ரொம்ப வரும் பேங்க் பேலன்ஸ் பாக்குற சமயத்துலலாம் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸுக்கோ பேப்பருக்கோ கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை வர்ற சமயத்தில் எல்லாம் இப்போ நானும் சொல்லுவேன் இதை கருத்து நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு இப்போ அடுத்த மாதத்துக்கு என்ன செய்யறதுன்றது அவருடைய வேலை அவர் கொடுத்தா நடத்துனா இல்லாட்டி விட்டுட்டு போறேன் அவருக்கு இல்லாதாக்குற எனக்கு என்ன ஆனால் பணம் இல்லாமல் எப்படி ஊழியம் செய்யலான்றதுக்கு ஒரு திட்டம் வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கிட்டா பிசாஸ் வெட்கப்பட்டு போயிடுவான் ஓ இவனுக்கு பணம் கிடைக்காட்டாலும் ஊழியம் தொடர்ந்து செய்வான் அப்படின்றது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும்
கடைசியாக ரெண்டு கேள்வி ஒன்று ஊழியக்காரங்களுக்கு ஒன்று விசுவாசிகளுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஊழியக்காரங்க அவங்கவுங்க தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை அடிக்கடி சோதிச்சு பார்க்கணும் கருத்தருக்கும் நானும் இடைவெளி இருக்குதா எனக்கு நான் கருத்தரோடு நெருங்கி தான் இருக்கேன்னா கர்த்தர் எனக்குள்ளே இருக்கிறாரா முதல்ல அந்த பரிசோதனை செய்யணும் அதனால தான் ஆண்டவர் இம்மானுவல் என்று பேரோடு வந்தது அவர் நமக்குள் வாசம் பண்ணுற திட்டத்தில் தான் வந்தார் யோவன் பதினாலு இருபத்தி நாலில் சொல்கிறார் நாங்கள் அவனிடத்திலே வந்து அவனோடு வாசம் பண்ணுவோம் கிறிஸ்துவின் புண்ணியத்தினால அந்த நாங்கள்னு சொல்கிறது பிதா குமாரன் பரிஸ்தாவி அப்போது கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட அந்த அத்தனை பேருடைய உள்ளத்திலையும் ஆண்டவர் உள்ள பிரவேசிக்கிறார் திரேக தெய்வமாக அதனால தான் கைகளால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தில் தேவன் இல்லை நீங்களே ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் ஒருவன் இந்த ஆலயத்தை கெடுத்தால் நான் அவனை கெடுத்து போடுவேன் உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் அப்போ நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் எனக்குள்ள இருக்கிறாரான்றதை மாத்திரம் பரிசோதனை பண்ணால் போதும் ஊழியக்காரன் உலகத்தின் எந்த அட்டத்துக்கு போனாலும் பாவமே செய்ய மாட்டான் ஏன்னா என்னை காண்கிறவர் உள்ளே இருக்கிறார் அதனால தான் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் சொல்கிறாரு உங்களுக்குள் இருக்கும் ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதீர்கள் அவரை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் போய் பேசுனீங்கன்னா அவரை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் தவறானபடி ஜீவிச்சிங்கனாக்கா அவர் வசனம் சொல்லுது ஆவியானவர் மனிதனோடு எப்போதும் போராடுவதில்லை போராடி போராடி பார்ப்பார் கேட்கலன்னா விட்டுட்டு போவார் சிம்சோன் மாதிரி தான் எப்போதும் போல எழுந்து போவேன்னு நினைச்சான் எந்திரிச்சு போக முடியலையே எத்தனை முறை ஆண்டவர் சொன்னார் எத்தனை முறை ஆண்டவர் உதவி செஞ்சார் ஆவியானவர் கேட்கல கடைசியில் ஆகப்பட்டான் கண் தோண்டப்பட்டது தலை மொட்டை அடிக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி நிலைமை வந்துடக்கூடாது ஸோ அடிக்கடி தற்பரிசோதனை செஞ்சு நான் ஆராதிக்கிற தேவன் எனக்குள்ளே இருக்கிறாரா இது தெரிஞ்சுட்டு ஊழியக்காரன் ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவிச்சாலே போதும் ரெண்டாவது அவனுடைய ஊழியத்தை கணக்கு கொடுக்க வேண்டியது கருத்தருக்கு தான் எந்த ஸ்தாபனமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்தாபனத்து கீழே வந்துட்டாலும் கூட அவங்களுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கிறோம் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதை விட கருத்தருக்கு தான் நம்ம கணக்கு கொடுக்கணும் அந்த எண்ணத்தோடு செஞ்சா ஊழியக்காரர்கள் நூற்றுக்கு நூறு தெளிவானபடி யாருடைய மேற்பார்வையும் இல்லாதபடி ஊழியத்தை நல்ல விதத்தில் செய்யலாம் பொய் கணக்கு எழுத வேண்டிய அவசியமே இருக்காது விசுவாசிகளுக்கு என்ன விசுவாசிகள் வசனத்தை வாசித்து அவங்கவுங்க ஆத்மாவை ஜாக்கிரதைப்படுத்திக்கணும் அவங்க எந்த சபையில் இருந்தாலும் சரி ஏன்னா சபையினுடைய பாஸ்ட் மார் மேய்பெண்மார்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களும் மனுஷர்கள் தான் சில சமயத்தில் அவர்களுடைய எண்ணங்களையும் திணிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய தரிசனங்களை அவங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதில் தான் தவறுகள் வந்துடுது அதை இவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க வாழ்க்கையும் போயிடும் நாளைக்கு நியாய தீர்ப்பில் வந்து எங்கள் பாஸ்டர் சொன்னபடி செஞ்சேன் டாக்டர் புஷ்பராய் சொன்னபடி செஞ்சேன் அதனால தான் விழுந்துட்டேன்னாக்கா ஆண்டு ஒத்துக்க மாட்டார் உன் கையில் கொடுத்த வேத புஸ்தகம் என்னாச்சு ஏன் நீ அதில் ரெஃபர் பண்ணலை பெரோய பத சபையினர் அதனால தானே சிறப்பு பெற்றாங்க ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்ததுனால தெசலோனிய சபையை காட்டிலும் நற்குல சாலிகளாக ஆனாங்க மூல பாஷையில் பவுல் சொன்னதை வச்சு தான் அவங்க ஆராய்ச்சி பார்த்தாங்களாம் பவுல் சொன்னதையே அவங்க வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தாங்களாம் அப்படி தான் மூல பாஷையிலும் இங்கிலீஷ் பாஷையிலும் சொல்லியிருக்குது தமிழ் புஸ்தகத்தில் மாத்திரம் தான் மாற்றியிருக்குது அப்போது ஆனானப்பட்ட பவுல் சொன்னதையே இவங்க நம்பலை பைபிள் இருக்குதான்னு பார்த்தா ஏன்னா இதை சொல்லி கொடுத்ததே பவுல் தான் தூதனே வந்து சொன்னாலும் நம்பாத பைபிள் இருக்கிறதுபடி நட ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு விசுவாசியும் வசனத்தின்படி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டானா போதும் ரெண்டாவது ஊழியக்காரனாகட்டும் விசுவாசி ஆகட்டும் தங்களுக்கு தாங்களே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கணும் நூற்றி நாற்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனம் கர்த்தாவே உண்மை பிரியப்படுத்த என்னை போதித்தருளும் டீச் மீ தை லால் நான் எப்படி ட்ரெஸ் உடுத்தனா உங்களுக்கு பிரியும் எப்படிப்பட்ட வேலை செஞ்சா உங்களுக்கு பிரியும் எப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை நான் செய்யணும் இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மற்றவங்களை கலந்து ஆலோசிக்கிறத விட இது என் கர்த்தருக்கு பிரியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாலே போதும் யாரும் நம்மளை உபதேசம் பண்ணவே வேண்டாம் கர்த்தருடைய ஆவியானவரே கைட் பண்ணிட்டு போவார் ஏன்னா ஹீஸ் அ டீச்சர் ஆங்கிலத்தில் ஹெல்பர்னு போட்டிருக்குது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பேர் ஹெல்பர் அவர் உனக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறார் அந்த ஆவியானவர் தான் எனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் தான் என்னை தெரிஞ்செடுத்தார் அவர் தான் நடத்தினார் இந்த ஜாமகாரனை கொடுத்ததும் அவர் தான் அவர் எவ்வளோ நாள் நடத்துகிறார் அவள் நடத்திட்டு போகிறார் அது அவருடைய இஷ்டம் சரிம்மா பல கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய அலுவல்கள் மத்தியில் எங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவுமா திட்டவுமாக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சத்தியம் டிவியின் சார்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்கள் ஊழியங்கள் இன்னும் வளர எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி எனக்கும் இந்த வாய்ப்பினை தந்த சத்தியம் தொலைக்காட்சி நிறுவனருக்கும் பொ
என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிஞ்சு கொள்கிறேன் வந்திருக்கிற இந்த அருமையான ஊழியக்காரர்களும் டெக்னீஷியன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கருத்தர் உங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேரையும் கடைசியாக கேட்டுக்கொள்வது பைபிளை நல்லா வாசிங்க வசனத்தின்படி ஜீவிக்க முயற்சி பண்ணுங்க கருத்தர் உங்களோடு கூட எப்பொழுதும் இருப்பார் ஆமீன் தேங்க்யூ என்ன நேர்களே டாக்டர் புஷ்பராஜ் அவருடைய அனுபவ சாட்சி நிச்சயமா சத்திய சாட்சியில் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறு என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற ஒரு காரியம் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது வேதத்தை நன்கு படிக்கணும் படிக்கிறது இல்லை தியானிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு பரிபூர்ணப்பட்ட ஒரு காரியம் நம்ம கையில் இருக்கிறது அது வேத புத்தகம் விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்லி பல காரியங்கள் இந்த வேத புத்தகத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம நிறைய காரியங்களை கேட்க விருப்பப்படுறோம் ஆனால் படித்து தியானிக்க நம்ம விருப்பப்படுறதே இல்லை நிச்சயமாக இந்த சத்திய சாட்சி நிகழ்ச்சியில் அவங்க அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் இந்த வேதம் இந்த வேதத்தை நன்கு தியானித்து ஆண்டவர் நம்மளோட என்ன காரியங்களை பேசுகிறார் நம்முடைய அழைப்பு என்ன நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பு என்ன நம்முடைய வரங்கள் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் எல்லாவற்றையும் வேதம் உள்ளடக்கி அதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துது ஸோ இந்த வேதத்தை நன்கு படிங்க நீங்களும் இந்த உலகத்துக்கு சாட்சியாய் வாழுங்க மற்றொரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் Thank you.